நேற்று வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் பார்ட் ஒன்று கரெக்டா பார்ட் ஒன் என்ன அதை பற்றி பேசுது இந்தியாவோட நிலம் பகுதி எது அவங்களோட பெயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் பார்ட் டூ இந்திய குடிமக்கள் யார் சரியா அடுத்தது பார்ட் த்ரீ பார்ட் த்ரீ என்ன சொல்லுங்க சொல்லுங்க இந்த குடிமக்களுக்கு என்னென்ன உரிமைகள் இப்படி ரிவிஷன் பண்ண பண்ண தான் நாமக்கு வரும் யோசிச்சுட்டே எடுத்து பார்க்கணும் சும்மா போய் படிச்சுட்டே வேஸ்ட்டு படிச்சுட்டே இருக்கக்கூடாது எப்பயுமே புக் எடுத்து எடுத்து என்ன பார்த்தோம்னு யோசிக்கணும் இது பார்த்தோம் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் என்ன டவுட் வரும்பொழுது எடுத்து பார்க்கணும் மறக்கவே மறக்காது ம் சும்மா புக் எடுத்து வாசிட்டே இருந்தால் வேஸ்ட்டு அடுத்து அந்த குடிமக்களுக்கான அடிப்படை உரிமைகள் அடுத்தது பார்ட் ஃபோர் அந்த குடிமக்களுக்கு மக மகனுக்கு அரசாங்கம் என்னென்னலாம் செய்யணும் டிபிஎஸ்பி அரசிற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் கரெக்டா பா ஆர்டிக்கல் எதுலேருந்து எது வரைக்கும் வருது இதில் முக்கியமான ஆர்டிக்கல் கேட்பான் மெயினாக அடிப்படை உரிமையிலேருந்து கேட்பான் டிபிஎஸ்பிலேருந்து கேட்பான் ஆ அது மாதிரி இது எதுலேருந்து எது வரைக்கும் ஆ ஒன் டு ஃபோர் ஆர்டிக்கல் ஒன் டு ஃபோர் குடிமக்கள் வெரி குட் ஃபைவ் டு லெவன் அடுத்தது அடிப்படை உரிமைகள் டுவெல் டு டுவெல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் அதில் மெயினாக ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை பற்றி மட்டும் பேசுகிறது ஃபோர்டீன் டு தேர்ட்டி டு சரியா ரைட் அடுத்தது தேர்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டி ஒன் வரைக்கும் டிபிஎஸ் ரைட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்ட் ஃபோர் ஏ அடிப்படை கடமைகள் அல்லது அடிப்படை கடமைகள் அடிப்படை கடமைகள் ஃபண்டமெண்டல் டூட்டிஸ் ஃபண்டமெண்டல் ஒவ்வொரு குடிமகனும் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இது நடுவில் தான் சேர்த்துவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறில் நாற்பத்தி ரெண்டாவது அமெண்ட்மெண்ட் சட்ட திருத்தம் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் அதில் கொண்டு வருவாங்க நாற்பத்தி ரெண்டாவது அதை கொண்டுட்டு வருவாங்க எந்த வருஷம் எத்தனாவது திருத்தன்னு கேட்பாங்க ஒவ்வொன்றும் இது ஒவ்வொரு குடிமகனும் ஃபாலோ பண்ணணும் இது முதல்ல சேர்க்கும் பொழுது பத்து அடிப்படை கடமைகள் இருந்தது அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ஒரு பதினோராவது கே அடிப்படை கடமையை சேர்த்துவாங்க பதினோராவது சரியா ஏல சப் கிளாஸ் ஏ இது கிளாஸ் ஃபோர் ஏ சப் கிளாஸ் ஏ பி சின்னு ஒரு கே வரைக்கும் வரும் மொத்தம் பதினோரு அடிப்படை உரிமைகள் இப்போது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் நேற்று பார்த்தோமே எந்த அடிப்படை உரிமையை சேர்த்திருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ நமக்கு இருக்கா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ ரெண்டு தானே ஆறா அது ஒன்று ரெண்டுலேயே ஆறுலேயே நடக்கும் ஆ டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ ம் ரெண்டு தானா என்னது டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ ஆ இலவச கட்டாய கல்வி நான் ஆறுலேருந்து பதினாலு வயசுக்கு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு இலவச கட்டாய கல்வி கொடுக்கணும் அது இது ரிலேட்டடு தான் அதுவும் இந்த பார்ட் ஃபோர் ஏ அடிப்படை கிழங்குகள் ஒவ்வொரு குடிமகனும் கட்டாயம் செய்ய வேண்டியவை ஆனால் செய்யலை அப்படிங்கிறதுக்காக அவன் மேலே கேஸ் போட முடியாது கோர்ட்டில் போய் அவன் செய்யலை அதை அப்படின்னு கேட்க முடியாது டிபிஎஸ்பி மாதிரியே இந்திரா காந்தி பிரிவில் தான் சேர்ப்பான் என்ன சார் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ 
எல்லாரும் இந்திய அரசியலமைப்பின் வழி நடக்க வேண்டும் அதில் கூறப்பட்டுள்ள அமைப்புகள் தேசிய கொடி தேசிய கீதம் அதெல்லாம் என்ன பண்ணணும் மதிக்கணும் யார் யாரை பற்றிலாம் அடிப்படை அந்த இந்திய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் சொல்லியிருக்காங்களோ அதெல்லாம் மதிக்கணும் அடுத்தது இந்திய சுதந்திர போராட்டத்துக்கு வழிவகுத்தத கொள்கைகளை மதித்து நடக்கணும் என்னென்ன சார் மதச்சார்பின்மை ஜாதியற்றது ஏற்றத்தாழ்வற்றது அகிம்சை இதெல்லாம் தான் நம்ம வேற்றுமையில் ஒற்றுமை வேற்றுமையில் ஒற்றுமை எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து போராடுனால தான் நம்ம வெற்றி கிடைச்சது சரியா ரைட் ஸோ அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அடுத்து இந்தியாவில் ஒருமைப்பாடு ஒருமைப்பாடுனா என்னது இங்கிலீஷில் இன்டகிரிட்டி வேற்றுமையில் ஒற்றுமை அதுக்கு பேர் தான் ஒருமைப்பாடு இன்டகிரிட்டி சரியா அடுத்து ஒற்றுமை எல்லோரும் ஒற்றுமையாக இருக்கணும் நம்மளுடைய இறையாண்மை சாவேரின்தி இறையாண்மைன்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம நாட்டில் என்ன நடக்குதுன்னா நம்ம நாடு தான் முடிவு பண்ணணும் வேற ஆள் முடிவு பண்ணக்கூடாது இதை பாதுகாக்கிறது பாதுகாக்கணும் கடைபிடிக்கணும் ஒவ்வொரு குடிமகனும் அதே மாதிரி நாட்டை பாதுகாக்கணும் நம்மளோட கடமை தேவைப்படும் பொழுது என்ன பண்ணும் நாட்டிற்காக நம்மளோட சேவையை கொடுக்கலாம் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஜெயலலிதா சாகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வெள்ளம் வந்துச்சு பதினாறில் சென்னையில் யார் போய் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணது பொதுமக்கள் தான் அதே மாதிரி பத்தொம்பதில் ஒரு தடவை வந்துச்சு அப்போ யார் போய் இப்போ ஹெல்ப் பண்ணது பொதுமக்கள் தான் இப்போ கொரோனா அப்போ நிறைய பேர் சாப்பாடு இல்லாமல் இருந்தாங்க அவங்கவுங்க சமைச்சு ரோட்டில் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்தோம் சரியா அந்த மாதிரி அடுத்து மக்களிடையே பொது சகோதரத்துவம் நம்ம அண்ணன் தம்பிடா அப்படின்னு இருக்கணும் சரியா இப்போ இருக்கிற மாதிரி இல்லை குஜராத்தில் கலவரெலாம் பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீமை தூண்டி விட்டு முஸ்லீம் பொம்பில் நிறைய பேர் அடித்து கொண்டு விட்டானுங்க அதில் ஆயுள் தண்டனை வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க அவனுங்கள நன்னடத்தை சார்பில் குஜராத் அரசாங்கம் அந்த கலவரத்தில் ஈடுபட்டவங்கள ஒரு ஒரே குடும்பத்தை சேர்த்து எத்தனையோ பேரை கொண்டுட்டானுங்க முஸ்லீமை அவனுங்களுக்குலாம் நேற்று ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கொலகாரணங்களை அதே மாதிரி அமைதியை உருவாக்கணும் எல்லாரும் நம்ம தான் என்ன பண்ணணும் நம்மளுக்குள்ள ஒற்றுமையாக இருக்கணும் அமைதியாக இருக்கணும் அது பெண்களை மதிக்கத்தக்க வகையில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளணும் பெண்கள் தான் முக்கியம் பெண்களை சுற்றி தான் எல்லாமே நடக்கும் பெண்கள் தான் எந்த உயிரினத்துலேயும் சரி பெண் தான் ஃபஸ்ட்டு சரியா ஆனால் அந்த மத பேரை சொல்லி என்ன பண்ணுறானுங்க பெண்களை வீட்டுக்குள்ளே அடைக்கிறது விதவன பேர் வைக்கிறது ஏகப்பட்ட கெட்ட வார்த்தை பெண்கள் மேலே தான் இருக்குது வைக்கிறது பெண்கள் தான் வேறு யாரும் இல்லை அவன் தானே அப்புறம் நமது உயர்ந்த சிக்கலான பாரம்பரிய மிக்க கலாச்சாரம் ஏன்னா கலாச்சாரம்னா அதை எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணுறோம் எப்படி சாப்பிட்றோங்கிறது கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் கல்ச்சர் ட்ரெடிஷ்னல் கல்ச்சர் என்ன பண்ணணும் நம்ம இப்போ இது பண்ணணும் சிக்கலான அதே சார் சிக்கலானுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ சீனா போனீங்கன்னா அங்கே ஒரே கிளைமேட் தான் ஒரே மாதிரி கலாச்சாரம் இருக்கு ஒரே மொழி ஆனால் இந்தியா தான் எப்படிப்பட்டது ஒவ்வொரு ஊருக்கும் இந்த பக்கம் கேரளாவில் கிளைமேட்டுக்கும் அங்கே ஒரு கலாச்சாரம் தமிழ்நாட்டில் ஒரு கிளைமேட்டு இங்கே ஒரு கலாச்சாரம் அப்படியே தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே கலாச்சாரம் வேறி ஆகும் கரெக்டாக சாப்பிட்றதில்ல ட்ரெஸ் பண்ணுறதில்ல இருக்கா அது மாதிரி அது அது மாதிரி அப்புறம் இந்தியாவுக்குள்ளே எவ்வளோ இருக்கும் பாருங்க அதே மாதிரி முன்னாடியே பார்த்துருப்போம் நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே நிறையா இன மக்கள் வந்து உள்ளே பூந்துருப்பாங்க யூரோப்பியன்ஸ் வந்து சேர்ந்துருக்காங்க மங்கோலியன்ஸ் வந்து சேர்ந்துருக்காங்க மங்கோலியன் தான் சீனாக்காரன் அரேபியன்ஸ் வந்து சேர்ந்துருக்காங்க இவங்க எல்லாம் அதுக்கு முன்னாடி இங்கேயே ஒரு இனம் இருந்தது திராவிட ரேஸ் இருந்தது இவங்க எல்லாம் கலந்து அது மாதிரி சீனாவில் போனீங்க மஞ்சள் கலராகவே இருப்பானுங்க யூரோப்புக்கு போனீங்கன்னா வெள்ளை கலராகவே இருப்பானுங்க நம்ம ஊரில் எப்படி இருக்கு கட்டக்கரையின் இருந்து விலை விலையேன்னு இருந்து எந்த இது தப்பு கிடையாது ஆனால் எதுவுமே உயர்ந்தது தாழ்ந்தது கிடையாது இங்கே உள்ள கிளைமேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த கலர் அதுலேருந்து நடுவில் அப்படியே லைட்டாக கலர் குறைஞ்சிட்டே வரும் கருப்புலேருந்து குறைஞ்சிட்டே வரும் இப்படி வெள்ளை வெள்ளை மிக்ஸ் ஆகி அந்த மாதிரி அப்போது பயங்கர சிக்கலான கலாச்சாரம் நம்மளுக்கு அது பார்க்குறோம் எப்படா அவனுங்க நம்ம ஒரே இனமாக இருக்கிறோம் நமக்குள்ளே சண்டை வருது அவனுங்க நினச்சிக்கிறானுங்க இவனுங்க இத்தனை என்ன இருக்குது இத்தனை மொழி பேசுகிறான் இத்தனை மதத்துக்காரன் இருக்கான் அதுக்குள்ளே ஜாதி கீதின்னு சொல்கிறானுங்க இந்துக்குள்ளே போனால் எப்போ சண்டை சச்சரவு இல்லாமல் இருக்கானு ஆச்சரியமாக பார்க்குறானுங்க அதை இப்போ என்ன பண்ணுறானுங்க சண்டை சச்சரவு நோண்டி விட்டுட்டுருக்கானுங்க எதுக்கு இவன் அடுத்த தர ஓட்டு வாங்கி திரும்ப எலெக்ஷனில் வரணும் ஜெயிக்கிறதுக்காக அப்புறம் காடு ஏரி அணைகள் வனவிலங்கு இயற்கை சுற்றுச்சூழல் இதெல்லாம் மேம்படுத்தணும் அதை பாதுகாக்கணும் 
ஏன் இதை பாதுகாக்கணும் அது நல்லா இருந்தால் தான் நம்ம நல்லா இருக்க முடியும் அறிவியல் அணுமுறை சரியா ரேஷனல் திங்கிங் சொல்லுவாங்க அந்த குரல் தான் இந்த அறிவியல் அணுமுறைக்கு நான் எப்பயுமே சொல்லுவேன் இல்லையா எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதில் ரேஷனல் திங்கிங் அறிவியல் அணுமுறைனா ஒரு விஷயத்தை அடுத்தவங்க சொல்கிறாங்கன்னா அப்படியே ஏற்றுக்கூடாது அது உண்மையா அதில் என்ன ப்ளஸ் இருக்குது என்ன மைனஸ் இருக்குது அனலைஸ் பண்ணி பகுத்தறிஞ்சு அப்புறம் நல்ல விஷயம் நிறையா இருந்தால் ஏற்றுக்கணும் அதுதான் அறிவியல் அணுகுமுறை ஆ மனிதாபமானம் இப்போ ஜாதி பெண்ணடிமையெல்லாம் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கு கேட்டாக்கா அது பரம்பரை இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம தான் என்ன பண்ணணும் மாற்றணும் அதெல்லாம் தீர ஆய்வு செய்து மாற்றங்களை உருவாக்குதல் அடுத்து பொது சொத்தை பாதுகாத்தல் வடிவல் ஒரு படத்தில் சொல்லுவான்ல என்னது இது உங்கள் சொத்து நமக்கு இருக்கா பஸ்ஸை வச்சு வேலை பேசிக்கிட்டு இருப்பான் ஏன்னா நான் கிடையாது எழுதியிருக்கல்ல ஓயா வைக்கிறேன் அப்படிம்மா அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி கிடையாது இது ஏன்னா நம்மளோட வரி பணத்தில் தானே எல்லாம் வருது சரிங்களா கவர்மெண்ட் வச்சுருக்கிறது எல்லாம் தான் போய் நாசம் பண்ணிட்டு வந்துடுவானு பராமரிக்க மாட்டாங்க அது உருவாகிறது யாரோட பணம் நம்மளோட வரி பணத்தில் தான் அது நம்மளோட சொத்தா இல்லையா அது அந்த இடத்துல அது டாய்லெட்டோ ஏதோ ஒன்று சேதமாகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க நமக்கு தான் லாஸ் அப்புறம் தனி மனித மற்றும் கூட்டு நாடுகளில் சிறந்து விளங்கும் முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் அவன் செய்கிற வேலையை சிறப்பாக செய்யணும் ஸ்கூலில் ஆசிரியர் ஆசிரியரோட வேலை என்ன ஸ்கூல் காலேஜில் ஒரு விஷயத்தை புரிய வைக்கணும் நம்மளை சுற்றியில் நடக்கிற விஷயம் தான் புத்தகத்தில் இருக்கும் அது வரலாறுலேருந்து எடுத்து இது இது இதெல்லாம் நடந்ததுங்க அதுக்கப்புறம் இது நாள் இப்படி நடந்தது அப்படின்னு புரிய வைக்கணும் போகக்கூடிய மாணவர்கள் என்ன பண்ணணும் மாணவ மாணவிகள் அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க சிந்தனை வேறு மாதிரி இருக்கும் அதனால் இந்த லைட் எரியுதுன்னா எப்படி எரியுது ஸ்கூல் புக்கில் இருந்தது ஆனால் நமக்கு தெரிஞ்சுதா இல்லை அது மாதிரி தான் எல்லா விஷயமுமே கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்குது தெரியல இது வரைக்கும் ஆனால் புரியாமல் மனப்பாடம் பண்ணி பண்ணி எழுதி பழகி விட்டாங்க சரியா அப்படி இல்லை அப்போ புரிஞ்சு படித்தோம்னா என்ன ஆகும் அப்போது ஒரு மாணவர் அவனுடைய வேலையை சிறப்பாக செய்யணும் ஆசிரியர் அவருடைய வேலையை சிறப்பாக செய்யணும் அப்போ அந்த மாணவர் எப்படி இருப்பான் ஃபியூச்சரில் நல்லா பிரைட்டாக இருப்பான் அப்போ அவன் என்ன பண்ணுவான் புதுசாக ஏதாவது ஒரு பொருளை தயாரிப்பான் சரியா யோசிக்கணும் இதெல்லாம் எங்கே நடக்குது ஏது நடக்குது சயின்ஸ் பார்க்குறோம்ல இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க புதுசாக உங்களோட சிந்தனைக்கு விட்டுப்பட்டு ஒரு பொருளை தயாரிப்பீங்க அந்த பொருள் உலகத்தில் எங்கேயுமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அதை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி உலகம் ஃபுல்லாக நம்ம பொருளை சேல் பண்ணலாம் அந்த மேக் இன் இந்தியா தான் உருப்படி வெளிநாட்டு காரணங்கள் உள்ள விட்டுட்டு இந்த மேக் இன் இந்தியா வேலைக்கு ஆகாது இப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பாருங்க ஆவின் ப்ராடக்ட் வந்து அமெரிக்காவில் சேல் பண்ண போகிறான் நம்ம ப்ராடக்ட் அது அது மாதிரி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு அடுத்தது அதுக்கு இவனுங்க ஏதாவது தடை பண்ணுவானுங்க வடக்கன்ஸு பார்ப்போம் அப்போது அவன் வேலையை சிறப்பாக செஞ்சோம்னா எல்லா நூற்றி முப்பது கோடி மக்களும் சிறப்பாக அவங்களுடைய வேலையை செய்வோம் அப்போ நம்ம நாடு ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே போவோம் நான் நாட்டை திருத்துகிறேன் நாட்டை பார்க்குறேன் நாட்டுக்காக சேவை செய்ய போகிறான் அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் ஆமாம் ஆமாம் அவன் வீட்டை கரெக்டாக அவங்களுடைய வேலையை கரெக்டாக செஞ்சோம்னா எல்லா குடும்பமும் நல்லா இருக்கும் எல்லா குடும்பமும் நல்லா இருந்தால் நான் அன்னைக்கு தான் நாடு வல்லரசு அவன் சொல்கிறார் மோடி நான் நாட்டை வல்லரசாக்க விட மாட்டேன் அப்படின்னு அந்த மூணு குடும்பத்துக்கு சம்பாரிச்சு கொடுத்துட்டு இருக்கிறான் மக்கள் பணத்தெல்லாம் கொள்ளையடிச்சு நாடெல்லாம் வல்லரசு ஆகாது கொல்லரசம் ஆகாது ஒரு அரசம் ஆகாது ஏதோ கதை விட்றான் ஆ சரி ஒரு நாடு வல்லரசு அல்லது வளர்ச்சி அடைஞ்சதுன்னு எப்படி சொல்கிறாங்க அந்த நாட்டில் எத்தனை சதவீத மக்கள் நலமோட வாழ்கிறாங்க அதுதான் வளர்ச்சி அடைஞ்ச நாடு இங்கே எல்லாத்தையும் வறுமையை கூட்டிக்கல நிறைய பேர் போயிட்டு இருக்கான் எப்போ ஆகும் கேட்குறவங்க கேனைனா எருமாடி ஏற பிள்ளைன்னு ஊட்டுமா மக்கள்லாம் முட்டாளாக இருக்குன்னா இவங்க மாட்டில் விட்டான்னு சுட்டு அடிச்சு நான் ஊத்துறான் வட வடக்கன்ஸ்லாம் முட்டாளுக்கு தான் பெரும்பாலும் ஏன்னா அவனுங்களை படிக்க விடலை சிந்திக்க விடலை இந்த ஜாதிய கட்டமைப்பில் வச்சு அவன் அந்த இந்த வேலையை தான் செய்யணும்னு சொல்லி உருட்டி வச்சுருக்கானு அது பிரச்சனை சரியா சரி பார்ப்போம் அப்போது அப்போ தான் நம்ம சிறந்தது போகலாம் இந்த பத்து பாயிண்ட் தான் இருந்தது அப்புறம் இதை வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் எண்பத்தாறாவது அமெண்ட்மெண்டில் சேர்க்குறாங்க ஆறுலேருந்து பதினாலு வயசு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு இலவச கட்டாய கல்வி கொடுக்கணும் இருக்காருன்னோ அதுக்கு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் தான் சட்டம் வரும் இது அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் இதை உள்ளே கொண்டு வராங்க இந்த அடிப்படை உரிமையில் இதை செயல்படுத்துறதுக்கு ஒரு சட்டம் அது ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் வரும் அதை பார்ப்போம் அவ்வளோதாங்க இப்போ சொல்லுங்கள் பார்ப்போம்
எல்லாரும் ஆன்லைனில் நேற்று அந்த பிடிஎஃப் அனுப்பியிருக்கேன் சரி படிங்க படிச்சிங்களா அதை எதை மையமாக வச்சுருக்கு சும்மா வாசிக்க கூடாது அதை என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு பார்க்கணும் எது மையம் வச்சிருக்கு மக்களோட நலன் அது அரசாங்கம் கரெக்டாக செஞ்சிடணும் அதேமாதிரி இதுவும் எது இருக்குது எப்படி இருக்குது ஒவ்வொரு குடிமகனும் செய்யணும் எது பண்டமண்டல் டியூட்டிஸ் இது ரெண்டையும் ப்ராப்பராக பண்ணோம்னாவே நம்ம நாடுக்கு போலீஸ் தேவையில்லை எவனும் தேவையில்லை நம்ம நாடு சூப்பராக வந்துடும் எல்லா மக்களும் நல்லா சந்தோஷமாக இருப்பாங்க சரியா ரைட்டு ரைட்டு முடிஞ்சது ஓ ஃபோர் ஏ வரைக்கும் பார்த்தாச்சு அடுத்தது பார்ட் ஃபைவ் ரொம்ப முக்கியம் ஒன்றிய அரசாங்கத்தை பற்றி ஒன்றியம்னா என்ன அங்கே யார் யாரெலாம் இருப்பாங்க பிரசிடண்ட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் அவனுங்களாம் இருக்காங்களா அவங்க குரூப்பெலாம் அதை பற்றிலாம் இருக்கும் இதில் ஒன்றியத்தில் சட்டம் இயற்றும் துறை செயல்படுத்தும் துறை ஒரு அரசாங்கம் மூணு இருக்கணும் இல்லை அப்புறம் நீதித்துறை யார் யார் இங்கிலீஷில் லெஜிஸ்லேச்சர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஜுடிஷியல் மூணுமே இருப்பாங்க ஒரே நிமிஷம் எல்லாத்துக்கும் போட்டாச்சு இல்லை லிங்க்கு ஏன் ஈவினிங் பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட் யாருமே வரல அடாடா கோர் பேட்சில் போட மாட்டேனா இருக்குல்ல போட்டிருக்கு போட்டாச்சு போட்டாச்சு வரலன்னா நம்ம ஒன்றும் பண்ண மாட்டாச்சு ரைட் இந்த மாதிரி போட்டிருக்கு போட்டிருக்கு அதுங்க வரலையா அந்த மாதிரி இதில் யார் யார் அந்த அடுத்தது இது பார்ட் ஃபைவ் அடுத்தது பார்ட் சிக்ஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் இருந்தாலும் சொல்லணும் அது மாநிலன்னே சொல்லக்கூடாது இந்த வார்த்தையே தப்பாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்டேட் அரசாங்கம் இதுதான் அரசாங்கம் ஸ்டேட்னா அரசாங்கம் நெட்டில் போட்டு பாருங்கள் ஸ்டேட்டுன்னு தான் இருக்கும் மாநிலம் இருக்குதே மாற்றணும் அடுத்த அரசாங்கம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் யார் யார் இருப்பாங்க அதேமாரி சட்டம் இயற்றும் துறை செயல்படுத்தும் துறை நீதித்துறை லெஜிஸ்லேச்சர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஜுடிஷியல் அந்த மூணு யார் யார் அதை பற்றி பார்ப்போம் அது தனியாக ஒரே டேபிளில் முடிச்சிருவேன் எங்கள் ஆர்டிகல் மட்டும் இருக்குது இந்த ஆர்டிகல் கூட நீங்கள் படிக்க வேணாம் ஸ்கூல் புக்கில் உள்ள ஆர்டிகல் மட்டும் பார்த்தா போதும் ஸ்கூல் புக்கில் எதுலேருந்து எது வரைக்கும் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த்து டுவெல்த் வரைக்குமே சிவிக்ஸில் உள்ள புக் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் படிச்சுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு அவுட் லைன் கிடச்சிரும் மைண்டில் அந்த மைண்ட் மேப்பு வந்துடும் இதே விஷயம் தான் அங்கே அரைச்சிருப்பானுங்க டுவெல்த்தில் டுவெல்த்தில் லெவன்த்து டுவெல்த்தில் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம்னு இருக்கும் அதை மட்டும் படித்தா போதும் சரியா அதில் நிறைய தியரிஸ்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் படிக்க வேண்டாம் எப்படி அரசாங்கம் உருவானுச்சு அது இதுன்னு சொல்லிட்டு அது நான் எடுத்து தரது மட்டும் பார்த்துக்கங்க இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் டாபிக் இருக்கும் லெவன்த்து டுவெல்த்தில் அதை மட்டும் போய் இங்கே உள்ளதே தான் அப்படி அங்கே இருக்கும் இங்கே எல்லாத்துலேயுமே நான் சொன்னது தான் இருக்கும் ஆ அப்புறம் தேவையில்லாமல் இராணுவத்தை பற்றி அதை பற்றிலாம் எழுதியிருப்பானுங்க அது அதெல்லாம் புக்கில் நான் பார்த்து இங்கே விட்டு போனதெல்லாம் அங்கே சொ சொ எடுத்தர்றேன் அது மாதிரி அடுத்தது பார்ட்டு செவன் இருக்காது அதை கட் பண்ணிட்டாங்க பார்ட்டு எயிட் யூனியன் பிரதேசங்கள் யூனியன் பிரதேசம்னா என்னது ஒன்றிய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய நிலங்கள் அதை எப்படி நிர்வாகம் பண்ணுறது ஒன்றியத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நிலங்கள் ஒன்றிய அரசுன்னு கூட சொல்லக்கூடாது அரசாங்கம்னா எது ஸ்டேட்டு தான் அரசாங்கம் அந்த மாதிரி அதே மாதிரி அதெல்லாம் பார்ப்போம் அடுத்தது நயன் பி சாரி நயன் பஞ்சாயத்து இதை சொன்ன இல்லையா நைன்டீன் நைன்டி ஒன் அப்போ தான் உள்ளே கொண்டுட்டு வருவாங்க நைன்டி ஒன் நைன்டி டூவில் தான் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த பாட்டை உள்ளே கொண்டு வராங்க நயன் 
அதுக்கு முன்னாடி இது கிடையாது இது ஆர்டிகல் நாற்பத்தஞ்சில் பார்த்தோம் இல்லையா அங்கே இருக்கும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளை பற்றி லோக்கல் பாடிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க லோக்கல் பாடிஸ் பஞ்சாயத்துகள் உள்ளாட்சி அந்த மாதிரி அடுத்தது பார்ட் நயன் ஏ பார்ட் நயன் ஏ உள்ளாட்சி அமைப்புகள் இருக்குல்ல அந்த வார்டு மெம்பர் கவுன்சில் இருப்பாங்க கிராமத்துக்கு ஒரு விதமாக இருக்கும் உள்ளாட்சி அமைப்பு நகரத்துக்கு ஒரு விதமாக இருக்கும் ஆனால் கிராம மக்கள் நெரு ஸ்கேட்டர்டாக இருப்பாங்க அங்கே மாடு மேய்ப்பான் இங்கே மாட்டை வெட்டி கறியை திம்பான் அப்போ அங்கே வா மாடு மேய்க்கிறதுக்கு விளைச்சல் மேய்ச்சல் நிலத்தை மெயின்டைன் பண்ணும் இங்கே கறி வெட்டுறதுக்கு ஸ்லாட்டர் ஏரியாவை மெயின்டைன் பண்ணும் கறி வெட்டி விற்கிறாங்கள அந்த இதை மெயின்டைன் பண்ணும் அந்த மாதிரி கிராமத்துக்கு நகரத்துக்கு தேவைகள் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கனால அதை ரெண்டாக பிரிச்சுட்டாங்க அந்த மாதிரி நான் என் அன்னைக்கு நடத்திருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் கிராம நகரம் அதை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் வெயிட் பண்ணுங்க அடுத்து நயன் பி கூட்டுறவு சங்கங்களுக்குனே ஒரு இது ஒரு பார்ட் சப் பார்ட் நயன் பி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலோ பதிமூணுலேயே ஆட் பண்ணுவாங்க இதுதான் கடைசியாக சேர்த்தின பார்ட் கூட்டுறவு சங்களுக்கு அட்டானமஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பார்ட்டு அடுத்து பார்ட் டென்னு எஸ்சி எஸ்டி பகுதி ரொம்ப பின்தங்கிய மக்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள அவங்க அதிகமாக உள்ள பகுதியை அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணி இதெல்லாம் இந்த பகுதியை வந்து என்ன பண்ணலாம் டேரெக்டாக பிரசிடண்ட் அவர் கண்ட்ரோலில் ஆட்சி செய்யலாம் பிரசிடண்ட்னா டம்மி போஸ்ட்டு யூனியன் கவர்மெண்ட் ஏன்னா அவங்க டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்து நிறையா ஸ்டெப் இருக்கணும் பார்ட்டு டென்னு அடுத்தது பார்ட் லெவனு ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட் ஒன்றிய மாநில அரசுகளுக்கு இடையான உறவு எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது பார்ட்னா லெவன் பார்ட்டு சொல் டுவெல் தேவையில் விட்டுருங்க தேர்ட்டீன் தேவையில் ஃபோர்டீன் மத்திய பணியாளர் தேர்வாணையம் பொது பணியாளர்கள் தேர்வாணையங்கள் யூபிஎஸ்சி இருக்கு இல்லையா யூபிஎஸ்சி யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அப்படின்னா என்னென்னா அங்கே பாருங்கள் அங்கே கூட யூனியன் தான் இருக்குது யூபிஎஸ்சி ஒன்றிய அரசாங்கத்துக்கு தேவையான பப்ளிக் சர்வெண்ட்டை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கான தேர்வு செய்கிறதுக்கான ஒரு ஆணையம் எக்ஸாம்பிளாக வச்சு ஐஏஎஸ்லேருந்து யூனியன் கவர்மெண்டுடைய ஆஃபீஸில் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸ்லேருந்து கடைநிலை ஊழியர் வரையும் தேர்ந்தெடுத்து கொடுக்கணும் அதான் இப்போ வேலை அது மாதிரி ஒவ்வொரு மாநிலத்துலேயும் என்ன பண்ணலாம் ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் வச்சுக்கலாம் அந்த மாநில அரசாங்கத்தினுடைய அலுவலகங்களில் பணி செய்கிறதுக்காக பணியாளர்களை தெரிவு செய்து கொடுக்குறதா தான் அவங்க வேலை அதான் டிஎன்பிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி தமிழ்நாடு ஸ்டேட் தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் ஸ்டேட் வேணா தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அது மாதிரி கேரளா போனீங்கன்னா கேரளா பப்ளிக் கேபிஎஸ்சி கர்நாடகா அதே மாதிரி கேபிஎஸ்பி கர்நாடகா பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் ஆந்திரா ஆந்திரா பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அதை பற்றி சொல்கிறது எது பார்ட்டு ஃபோர்டீன் பார்ட் ஃபோர்டீன் ஏ தீர்ப்பாயங்கள் ட்ரிபியூனல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ட்ரிபியூனல்ஸ் இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் இருக்கானுங்கள அவனுங்களுக்குள்ள சண்டை சச்சரவெல்லாம் நடக்கும் அதுக்கு போயிட்டு கோர்ட்டில் போய் நின்றுட்டு இருக்கக்கூடாது ஹையர் ஆஃபீஸில் சவாடி நெட்டுக்குள்ளே பிரச்சனைலாம் ஹையர் ஆஃபீஸுக்குள்ளே பிரச்சனை நடக்கும் இந்த பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த ஒரு ஸ்பெஷல் டிஜிபி டிஜிபி ஒரு தாலு இருந்தான் ஏடிஎம்கே பீரியடில் அவன் ஒரு ஐபிஎஸ் லேடியை கையை பிடிச்சி எழுதிருக்கிறான் வா என் கூட வா அப்படின்னு தெரியுமா பார்த்தீங்களா அது இஷ்யூ ஆகி அது போயிட்டு இருக்கு விசாரணை அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க தனியாக அவங்களே பேசி தீர்த்துக்குவாங்க தீர்ப்பாயம் வச்சு அது ஏடிஎம்கே பீரியடில் நடந்தது அது இப்போ அது விசாரணை போயிட்டு இருக்கு நியூஸ் வரும் பாருங்கள் நியூஸ்லாம் படிக்கிறீங்களா நியூஸ் பேப்பரு என்ன நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறீங்க ஓகே அதில் உள்ளதே படிங்க முக்கியமானதெல்லாம் பாருங்கள் சினிமா அதெல்லாம் அப்புறம் விட்டுருங்க அதையும் பாருங்கள் இது அடுத்து தேர்தல் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா இசிஐ அப்படின்ட்டு அதை பற்றி பார்ட்டு ஃபிஃப்டீன் சொல்லுது சரி அவங்கள பற்றி பார்ப்போம் அடுத்து சிறப்பு சலுகைகள் அது தேவையில் விட்டுருங்க அடுத்து அலுவல் மொழி சரியா செவன்டீன் அலுவல் மொழி அதாவது அஃபீஷியல் லாங்குவேஜ் தமிழ் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அஃபீஷியல் லாங்குவேஜுக்கு தமிழ் என்னது 
மனோகர் நேற்று கேட்ட கேள்விக்கு பதில் வருது அலுவல் மொழி அலுவல் மொழின்னா என்ன அர்த்தம் ஹலோ ஆன்லைனில் கேட்குதா ஹலோ தினேஷ் மனோகர் ஜெனிஃபர் மோனிஷா நவநீதன் இவர் அட்டன் பண்ணலையா சரவணன் உங்க ஃப்ரெண்ட் அட்டன் பண்ணல பாருங்க ஏன் ஃபஸ்ட்ல இருந்தே வரலையா ஏன் அப்படியா அவருக்கு கிளாஸ் செட் ஆயிடுச்சா எப்படி என்ன சொல்றாரு புரியுதாமா பழகிரும் பழகிரும் தமிழ்ல புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இங்கிலீஷ் படிச்ச ஈஸி உங்களுக்கும் அப்படிதான் இருந்தது அதான் வார்த்தை அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா பயங்கர ஈஸி இங்கிலீஷு எவன் ஒருத்தன் தாய்மொழியில் நல்லா மற்றதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் எந்த மொழி வேணாலும் ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் ஏன்னா கான்செப்ட்லாம் புரிஞ்சிருச்சா அதை படிக்கும் பொழுது நான் அவங்க அலுவல் மொழி அலுவல் மொழினா என்ன சார் அப்படின்னாக்கா அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் அப்படிம்பாங்க நம்ம ஆளுங்க அப்படி கிடையாது அது டிரான்ஸ்லேஷன் அரசாங்கம் மற்றவங்களோட எப்படி தொடர்பு கொள்ளும் மக்களோட எப்படி தொடர்பு கொள்ளும் மக்கள் அரசாங்கத்தோட தொடர்பு கொள்ளணும் ஒரு லெட்டர் எழுதுறது அதெல்லாம் அதுக்கு எந்த மொழியை பயன்படுத்துகிறாங்க அதுக்கு பேர் தான் அது அலுவல் மொழி சரியா ஒன்றிய அரசாங்கத்தின் மத்திய அரசாங்கத்தில் ஒன்றிய அரசாங்கம் ஒன்றிய அரசின் அலுவல் மொழி வந்துட்டு பூந்தி சாரி இந்தி அப்புறம் ஆங்கிலம் அப்போ மாநில அரசு அலுவல் மொழி தான் தேசிய மொழின்னு ஒன்று கிடையாது எங்கேயுமே தேசிய மொழி நேஷ்னல் லாங்குவேஜ்னு ஒரு வார்த்தை கிடையவே கிடையாது அது நேஷ்னல் லாங்குவேஜும் போய் திருச்சி விட்டுருக்காங்க எதை இந்தி நேஷ்னல் லாங்குவேஜ் அப்படி இப்படின்னு சொல்லியே உங்களெல்லாம் பழகி வச்சுருக்காங்க அப்படி தானே நினைஞ்சிட்ருக்கீங்க எல்லோரும் அது என்ன ஹிந்திக்கார மட்டும் தானே அது இந்தியே முதல்ல நம்ம இந்தியா இந்தியாவில் பிறந்தோம் எவனோட மொழியும் கிடையாது அது திரிக்கப்பட்டு திரி திணிக்கப்பட்ட மொழி அது அவ்வளோ எதுவும் கிடையாது அப்புறம் இது சரத்து முந்நூற்றி நாற்பத்தி அப்புறம் ஆர்டிக்கல் முந்நூற்றி மாநிலங்களுக்கான அலுவல் மொழி அவங்கவுங்க வட்டார மொழி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஏரியாவில் என்ன மொழியோ இது வட்டார மொழின்றான் இதுதான் அவங்களுடைய மக்கள் மொழி இது தான் அவங்களோட தாய்மொழி அந்தந்த ஏரியாவில் என்ன பேசுகிறாங்களோ வச்சுக்கலாம் இப்போ தமிழ்நாட்டோட அலுவல் மொழி அது தமிழ் க கர்நாடகத்தோட கர்நாடகத்தோட அலுவல் மொழி வச்சுக்கலாம் பாண்டிச்சேரிக்கு தமிழ் தான் அந்த மாதிரி அடுத்தது இப்போது மாநில அரசு ஒன்றிய அரசோட பேசுகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன்றிய அரசோட இப்போ இப்போ இந்த லடையெல்லாம் போயிட்டு இருக்கும் இந்த வெங்கடேசன் கனிமொழியெல்லாம் லெட்டர் அனுப்புவாங்க எம்பி மதுரை எம்பிலாம் ஏன்னா இந்தியிலே அனுப்புகிறேன் எங்களுக்கு லெட்டரு ரிப்ளை அவர் இந்த செந்தில் தருமபுரி செந்தில்லாம் திட்ட ரிட்டர்ன் அனுப்பிவிடுவாங்க அப்புறமேலாம் இங்கிலீஷில் அனுப்புவானுங்க வேறுனா இங்கிலீஷில் பேசுவானுங்க அங்கே பார்லிமெண்டில் அதான் கனிமொழி எனக்கு புரியுற மாதிரி இங்கிலீஷில் பேசுப்பா தம்பி அப்படின்னு பேசுவோம் பார்த்துருக்கீங்களா பாருங்க அதெல்லாம் ஆ அது மாதிரி அது தெரியாமல் நம்ம சும்மா ஏன் கலைஞர் மக அப்படின்ற பேரில் என்ன பண்ணுவானுங்க இந்த எம்ஜிஆர் ஃபேன் குரூப்ஸு ஆ அது என்ன நடக்குதுன்னு உனக்காக தான் அந்த அம்மா பேசுன்னு கூட தெரியாமல் அந்த அம்மா கிண்டல் பண்ணிகிட்டு இருப்பானுங்க ஆ நமக்காக நம்ம மொழிக்காக தான் பேசுது அது தெரியல இவனுங்க தமிழனுங்களை எப்படி மாற்றி விட்டானுங்க இவனுங்க எல்லாம் அந்த குரூப்பு பெரிய தமிழ் தமிழ் இது போங்கடா அப்படின்ற மாதிரி தமிழ் படித்தா கேவலன்ற மாதிரி ஆக்கிட்டானுங்க நம்ம தானே இதெல்லாம் இந்த குரூப்பு இந்த பிராமண குரூப்பு தான் இந்த எம்ஜிஆரை கைக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு தமிழ்நாக்க டிஎம்கே கலைஞர் அவனுக்கு திருட்டு கும்பல்னு அப்படி ஒரு மாயை உருவாக்கி விட்டு இந்த ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்காங்களே ஏடிஎம்கே குரூப்பு அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு தமிழுக்கு எதிராக திரும்பிக்கிட்டாங்க தேல்தா சொல்லுது என்னென்னு சொல்லுது அப்படின்னா நாம் பெரிய என்னது செம்மொழி தமிழ் போங்க போங்க எல்லா மொழியும் தான் செம்மொழின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு தமிழை கேவலப்படுத்துச்சு அந்தம்மா எவனுமே பேசலை கேட்டால் தலைவி அம்மா என்ன பண்ணுறது அந்த மாதிரி அடுத்தது அப்போது ஒன்றிய அரசாங்கம் மாநில அரசாங்கத்தோடு தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது எந்தெந்த மாநிலம்லாம் இந்தியை அலுவல் மொழியாக வச்சுருக்கோ அவங்க கூட இந்தியில் தொடர்பு கொள்ளலாம் அந்த மாநிலங்களும் இந்தியிலே என்ன பண்ணலாம் ஒன்றிய அரசோடு தொடர்பு கொள்ளலாம் எல்லாம் எதனானா அந்த டுபாகூர் மாநிலங்கள் தான் பீகார் உத்தரப்பிரதேசு மத்திய பிரதேசு எல்லாம் பின்தங்கி அவங்களாம் அவங்களாம் ரொம்ப பின்தங்கிய மாநிலங்கள் அவங்க எல்லாம் தான் 
அவங்க தான் வச்சிருக்கானுங்க அப்போ ஹிந்தி அலுவல் மொழியாக இல்லாத மாநிலங்களோடு ஸ்டேட்டோட இங்கிலீஷில் தொடர்பு கொள்ளணும் இப்போ தமிழ்நாட்டுக்காரன் இங்கிலீஷில் தான் அவன்ட்ட பேசுவோம் அவன் இங்கிலீஷில் கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம் சரியா அதாவது அப்புறம் இன்னமும் உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றங்களில் அலுவல் மொழி எது சார் அப்படின்னா இங்கிலீஷ் மட்டும்தான் ஏன்னா எல்லா சட்டமும் இங்கிலீஷில் தான் இருக்குது பூந்தி அங்கே கிடையாது அலுவல் மொழியே கிடையாது எந்த நீதிமன்றத்தில் அலுவல் மொழி கிடையாது சரியா மற்ற நீதிமன்றங்கள் கீழ் நீதிமன்றங்கள் கீழமை நீதிமன்றங்கள் சொல்லுவாங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டு தாலுக் கோர்ட்டு ஃபேமிலி கோர்ட்டு லொட்டு லொசுங்க நிறையா இருக்கும் சரியா கார்பரேஷன் கோர்ட்டு அது இதெல்லாம் இருக்கும் இந்த ரெண்டு இவங்கள இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் உயர் நீதிமன்றம் ஹையர் கோர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹையர் கோர்ட் மேலமை நீதிமன்றங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஹையர் கோர்ட் இவங்க ரெண்டு பேரும் இவங்களுக்கு கீழே உள்ள எல்லா கோர்ட்டும் வந்து லோயர் கோர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கீழமை நீதிமன்றங்கள் புரிஞ்சுதா ரைட் இந்த ரெண்டில் வந்துட்டு ஹையர் கோர்ட்டில் ஒன்லி இங்கிலீஷ் சரியா இந்த கீழமை நீதிமன்றங்கள்லாம் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டு தாலுக் கோர்ட்டு கார்பரேஷன் கோர்ட்டு ஃபேமிலி கோர்ட்டு இதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்துட்டு அவங்கவுங்க வட்டார மொழியில் பேசிக்கலாம் சரியா அப்படி தான் ஆப்ஷன் இருக்குது இவனுக்கு நான் எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும் இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சவங்களும் அறிவாரின்னு நினச்சிக்கிட்டு அங்கே போய் என்ன பண்ணுறது ஒரு சில வக்கீலுக்கெல்லாம் தமிழ்லேயே பேசலாங்க அப்படி இங்கிலீஷ் ஆனால் அந்த ஐயரங்க பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அதெல்லாம் அவன் பெரியார் எல்லாம்னு நினச்சிக்குவானு இங்கிலீஷ் பேசுகிறதுனால தான் அவன் பெரியார் இல்லை அப்படி கிடையாது இது ஜாதி ரீதியாக அவனை பெரியால் தூக்கி வச்சு கொண்டாடி கொண்டாடி அப்படி பண்ணி வச்சிருக்கானு தமிழில் தான் தெரியும் எனக்கு தமிழ்லேயே பேசு செக்ஷனை சொல் சட்டமே உனக்கு சொல்லுது அரசியலமைப்பு சட்டமே அந்த மாதிரி அடுத்தது இது வந்துட்டு எது சொல்லுது பார்ட்டு அவச எதை பற்றி பார்ட்டு செவன்டீன் அலுவல் மொழிகளை பற்றி பேச அடுத்தது பார்ட் எயிட்டீன் அவசர நிலை பிறக்கணும் எமர்ஜென்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எமர்ஜென்சி இது இப்போ நடத்தினா புரியாது அப்புறம் நான் சொல்கிறேன் அதை பற்றி அப்புறம் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் முந்நூற்றி அறுபத்தெட்டு சொன்னாலே அரசியலமைப்பு சட்டத்தை திருத்தம் செய்யணும் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி இருக்கணும்னு அது எப்படி என்ன ப்ரொசீஜர்னு சொல்கிறது தான் இது ஆர்டிகல் முந்நூற்றி அறுபத்தெட்டு இருபது அவ்வளோதான் இவ்வளோதான் முக்கியமான பகுதிகள் வேகமாக வரம் பாருங்கள் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பார்ட் ஃபோர் ஏ வரைக்கும் முடிஞ்சமா ஃபைவ் ஒன்றிய அரசாங்கம் சிக்ஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மாநில அரசாங்கம் செவன் இருக்காது எயிட் இருந்த ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க எயிட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் ஒன்றிய பிரதேசங்கள் அதை எப்படி நிர்வாகம் செய்கிறது அதெல்லாம் நயன் பஞ்சாயத்துக்கள் நடுவில் நயன் இருக்குது அதை தூக்கிருப்பாங்க இருந்தது வேறு ஒன்று புதுசாக சேர்க்குறாங்க எப்போ தொண்ணூத்தொண்ணு தொண்ணூற்றி ரெண்டில் பஞ்சாயத்து ராஜ் அதை டீட்டெயில்டாக சொல்கிறேன் அப்புறம் பஞ்சாயத்து ராஜை பற்றி ஒவ்வொன்றை பற்றியும் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் சும்மா இப்போ அவுட் லைன் தான் சொல்கிறேன் அடுத்து நயன் ஏ முனிசிபாலிட்டி அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் தான் என்ன கொண்டு வராங்க கூட்டுறவு சங்கங்கள்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது தெரியுமா நீங்கள் போக இப்படி படித்தவங்களுக்கு பாருங்க அரசியலமைப்பு சட்டத்துலேயே கூட்டுறவு சங்கங்கள்னு ஒரு பாட்டு வச்சுருக்கோம் ஆனால் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோ முக்கியத்துவம் ஆனால் கோஆப்டிவ் சொசைட்டி மட்டும் சக்ஸஸ் ஆகியிருந்தா இந்தியாவே அங்கேயே போயிருக்கும் டென்மார்க் சக்ஸஸ் ஆனது அந்த நாடு வளர்ச்சி அடைஞ்ச நாடுனா கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி தான் என்ன வளர்க்குறானுங்க மாடு மேய்க்கிறானுங்க பண்ணி வளர்க்குறானுங்க அவ்வளோதான் அதே மாதிரி எது ஜப்பான் தொழில் கூட்டுறவு சங்கங்கள் அதனால தான் இன்றைக்கி அவன் வளர்ச்சி அடைஞ்ச நாடு நம்ம நாட்டில் தானே எல்லாம் சுயநலவாதிங்கள்ல அதனால் எவனும் எவனுமே வளராமல் போயிட்டானுங்க நீ தான் போனவனு அறிவு வளர்த்துக்க மாட்டானுங்க சுயநலவாதிங்க கர்வம் இதெல்லாம் சரி அடுத்தது பார்ட் டென்னு எஸ்சி எஸ்டி பகுதிகளை ஆட்சி செய்கிறது லெவனு ஒன்றிய மாநில அரசுகளுக்கு இடையேயான உறவு சரியா லெவனு டுவெல்லு தேவையில் தேர்ட்டின் தேவையில் விட்டுருங்க ஃபோர்டீன் சரியா யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சியை பற்றி சொல்லுது சரியா ஃபோர்டீன் ஏ அந்த பணியாளர்களுடைய பிரச்சனையை தீர்த்துக்கிறதுக்காக தீர்ப்பாயங்களை உருவாக்குறாங்க 
அது நீதிமன்றமாக இருந்தாலும் ஒரு நீதிபதி அப்புறம் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் இங்கே இருப்பாங்க அவனுக்கு தீர்த்து வச்சுப்பாங்க மத்தியஸ்தம் பண்ணி விட்டுருவாங்க அப்புறம் ஃபிஃப்டீன் தேர்தல்கள் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா பற்றி பேசும் அது சிறப்பு சரத்துக்கள் அதை பற்றி அது எல்லாத்தையும் பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அலுவல் மொழி செவன்டீன் அலுவல் மொழி சரியா நேஷ்னல் லாங்குவேஜ் என்ன இந்தியாவுக்கு இந்தியாவுக்கு நேஷ்னல் லாங்குவேஜ் என்ன தமிழா எந்த லாங்குவேஜும் நேஷ்னல் மொழி கிடையாது நேஷ்னல் லாங்குவேஜ்னு ஒன்று கிடையாது சரியா மனோகர் புரிஞ்சுதா அடுத்தது எயிட்டீன் அவசர நிலை பிறகுன்னு இதை நான் தனியாக சொல்கிறேன் இப்போ சொன்ன புரியாது இந்த மூணு முக்கியமான ஆர்டிக்கல் இது மூணு அவ்வளோதான் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பற்றி சொல்லுது பார்ட் டுவெண்ட்டி சரியா ஆர்டிக்கல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் அவ்வளோதான் அடுத்தது அட்டவணைகள் மொத்தம் எத்தனை அட்டவணை பன்னெண்டு ஃபஸ்ட்டு எட்டு இருந்துச்சு ரைட் முதல் அட்டவணை இந்தியாவில் எத்தனை ஸ்டேட் இருக்குது எத்தனை யூனியன் பிரதேசம் இருக்குன்னா எங்கே போய் பார்க்கணும் அட்டவணை ஒன்றில் தான் போய் பார்க்கணும் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் அடுத்தது குடியரசுத் தலைவர் இதை விட்டுருங்க இவங்களுக்கான சம்பளம் சொல்கிறது அட்டவணை ரெண்டு இவங்க பதவி பிரமாணம் இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் யாரை பற்றிலாம் சொல்லி வச்சுருக்காங்களோ அவங்க பதவி பிரமாணம் ஏற்றுக்குவாங்க ரகசிய கா பிரமாணம் பதவி பிரமாணம் ஓத் அண்ட் அஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டாலின் பதவி ஏற்றுக்கிட்டது பார்த்தீங்களா சிஎம் சிஎம் பதவி ஏற்றுக்கிட்டார்ல பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த மாதிரி மனசாட்சிக்கு உட்பட்டு செயல்படுவேன் ஸோ முதலமைச்சராக பதவி ஏற்றுக்கிறேன் அப்படின்பார் அப்புறம் திரும்ப இன்னொன்று வாசிப்பார் நான் முதலமைச்சராக இருக்கும் பொழுது என்னோடய ரக எந்த ரகசியத்தையும் நான் வெளியில் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின் ரெண்டு ஏற்றுக்குவார் அதான் இந்த ரெண்டு பதவி பிரமாணம் ரகசிய கா பிரமாணம் அதில் என்ன வசனங்கள் இருக்கணும் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் அது கான்ஸ்டியூஷனில் அட்டவணை மூணில் சொல்லு சரியா நாளைக்கு நீங்கள் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் தான் அதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணணும் அந்த எந்த கவர்மெண்டில் எந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணாலும் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் தான் மெயின் பாதுகாப்பு தான் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் தெரியும் எது செஸ் ஒலிம்பியாட் நடத்துனாங்களா யாரை போட்டாங்க அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணது இன்சார்ஜ் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் தான் எல்லாம் நீங்கள் சர்வண்ட்டு வேலை செஞ்சு தான் அந்த எந்த பொண்ணு தானே இந்த மேடம் தருமபுரியில் இருந்த மேடம் கலைஞர்களோட இறுதி சடங்கெலாம் அவங்க தான் முன்னாடி நின்று நடத்தினாங்களே அமுதா ஐஏஎஸ் தெரியுமா அவங்களது அந்த அம்மா சொல்லுவாங்க எப்படி வேலை செஞ்சால் என்ன அப்போ இருந்த கலைஞர் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இறங்கி வேலை செய்யணும் சும்மா இல்லை அது பெரிய பொறுப்பு பதவி கிடையாது அதிகாரம் கிடையாது அந்த போஸ்டிங்லாம் பொறுப்பு மக்களுக்கு வேலை செய்கிறதுக்கான பொறுப்பு அது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அந்த மாதிரி நீங்கள் போகிறது எல்லாமே அப்படி தான் நீங்கள் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை செய்கிறதுக்காக உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்குறாங்க அதை வச்சு உங்களுடைய வாழ்க்கையை ரன் பண்ணி அவ்வளோதான் ஆனால் இந்த சமூகத்தில் வேறு மாதிரி இருக்குது அந்த பதவியில் போய் உட்காந்தா அவன் பெரிய அதிகாரி ஆச்சா பூச்சா அப்படிலாம் கிடையாது அந்த மனசு இருந்ததுன்னா தூக்கி போட்டுருங்க முதல்ல அதனால தான் கெட்டு கிடக்குது நாடே அப்புறம் நிறையா லஞ்சம் வாங்கலாம் அப்படி இப்படின்ட்டு இப்போ பாருங்கள் எல்லாம் கடுப்பில் இருப்பானுங்க யார் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் ஏன்னா அவங்க ஸ்ட்ரிக்டாக பண்ணுறாங்களா பிடிக்காது ஆனால் நினச்சிட்டு இருப்பாங்க எல்லாருமே சொல்லியிருப்பாங்க ஊழல் டிஎம்கே வந்தால் பண்ணுவாங்கன்னு அப்புறம் எவ்வளோலாம் கதறானுங்க அப்படிலாம் இல்லை அடுத்து அட்டவணை அஞ்சு எஸ்சி எஸ்டி பகுதிகள் நிர்வகிக்கிட்டுருப்பாங்க வழிமுறைகள் பாட்டு டென்னிலையும் இதை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க பாட்டு டென்னில் இதை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க எந்தெந்த பகுதி அனௌன்ஸ் பண்ணுற எல்லாமே அங்கே சொல்லியிருப்பாங்க அது எப்படி நிர்வாகம் எப்படி நிர்வாகம் பண்ணுறது எங்கே இருக்கும் இங்கே இருக்கும் அடுத்தது எஸ்டி பகுதி அஸ்ஸாம் மேப் எடுத்து பார்க்கணும் ஒரு மாநிலத்தோட பேர் வந்து தான் அங்கே போய் எடுத்து பார்க்கணும் நீங்கள் மேகாலயா திரிபுரா ஒனிசா கேக்குதா ம் ம் 
மியூட் மியூட் பண்ணிக்கோங்க அதெல்லாம் அதில் அதில் போட்டிருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் இந்த இந்த மாநிலம் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த ஏரியாவில் இருக்கும் ட்ரைபிள் பீப்புள் அவனெல்லாம் பாவன் ட்ரைப்ஸு அந்த ஏரியா இவன் இங்கிலீஷ்காரன் பிடிச்சி வச்சுருந்தான் அதுக்கப்புறம் அவன் போனவுன்னே இவனுங்களும் பிடிச்சிக்கிட்டு ஒன்றிய அரசாங்க நீ எங்கள் நாடு இந்தியன் இந்தியன் அடையே நீ விடுங்கடா அப்படின்றான் அவன் கதறான் அவன் யார் அந்த ட்ரைபிள் பீப்புள் அப்புறம் அவனுங்களை க சரி பண்ணுறதுக்காக நான் உங்களுக்கு சலுகையெல்லாம் தரேன் இருங்க அப்புறம் போப்பா அடிச்சிக்கலாம் வச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிட்டானுங்க அங்கேருந்து வந்தவன் தான் அந்த ரவி இந்த ரவி யார் நம்ம ஆளுநர் இருக்கார்ல அவர் அங்கே போய் இந்த சேட்டையில் இந்த அந்த ட்ரைபிள் பீப்புள் அது பண்ணுறேன் இது பண்ணுறேன் ஏமாத்துறேன்னு ஏமாற்றி அவனுங்க அடி துரத்து விட்டானுங்க அங்கேருந்து அந்த மாதிரி இந்த ஏரியாவில் உள்ள மாநிலங்க மேப் எடுத்து பாருங்க அஸ்ஸாமு இங்கெல்லாம் ட்ரைபிள் ஏரியா அப்போ அந்த பக்கம் எப்படி நிர்வாகம் செய்கிறது சிறப்பு சலுகையெல்லாம் அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க இந்தியர்கள் தான் ஆனால் உங்களுடைய கிராம நிர்வாகத்தை நீங்களே பார்த்துக்கோங்க நம்ம உள்ளாட்சி அமைப்பு மாதிரி அங்கே இருக்காது அந்த சலுகையெல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க கொஞ்சம் நாளைக்கு போக போக அப்புறம் காசு கொடுத்து அதை இதையும் பண்ணி நம்ம பக்கம் கொண்டு வந்து தரலாம் அப்படின்னு பயங்கரமான திருடனுங்க அவனுங்க யார் இந்த ஒன்றிய அரசாங்கம் அது மாதிரி தான் அங்கே சிக்கிமும் கதையும் இந்த மாதிரி அப்போ சலுகை கொடுத்தாங்க இது எனக்கு தூக்குவான்னு தெரியாது அப்படி சலுகை கொடுத்தா தான் என்னாச்சு ஜம்மு காஷ்மீருக்கு தனி சலுகை கொடுத்துருந்தாங்க அதை உடச்சி நாசம் பண்ணிட்டானுங்க அது மாதிரி இதெல்லாம் உடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது உடச்சி தள்ளிடுவானு ஜம்மு காஷ்மீருக்குன்னு தனியாக தனியாக ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் இருந்தது அப்படி சொல்லி தான் வந்து சேருவாங்க பார்த்துட்டு போ நம்ம இது இந்தியன் நேஷ்னல் மூவ்மெண்ட் பார்த்தோம்ல அது ஜம்மு காஷ்மீர் இந்தியா கூட எப்படி சேர்ந்தான்னு பார்த்தோமா சிறப்பு சலுகை கொடுத்து தான் சேர்த்துருப்பாங்க அவங்களுக்கு தனியாக கான்ஸ்டியூஷன் இருந்தது அதை உடச்சி நாசம் பண்ணிட்டானுங்க இப்போ அடுத்தது ஏழு அட்டவணை ஏழு தெரியும் நமக்கு பட்டியல் ஒன்று யூனியன் லிஸ்ட் சென்டர் லிஸ்ட்னா இருக்கு ஒன்றிய பட்டியல் எங்கேயுமே மத்திய அரசாங்கம் நடுவண் அரசுன்னு வார்த்தை எங்கேயுமே இருக்காது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ன்ற வார்த்தை என்ன இருக்காது எங்கேயுமே இருக்காது ஆனால் தப்பு தப்பாக யூஸ் பண்ணிட்டு இதுக்கு முதல்ல ஒரு கேஸ் போடணும் நம்ம பொதுப்பட்டியல் மூணு ஆ மொத்தம் எத்தனை லிஸ்ட் இருக்கு ஒன்றிய அரசாங்கத்தை வேலையை செய்யறதுல எல்லாத்தையும் அவன் எடுத்து பிடிங்கி வச்சிட்டு இருக்கான் பாருங்க ஆனால் இதெல்லாம் வேலை செய்யணும் ஜெயமானுங்கிறான் இது சம்மந்தமான சட்டத்திட்டத்தெல்லாம் இவன் தான் உருவாக்கி செயல்படுத்தணும் நம்ம அங்கே டெல்லியில் உக்காந்து இந்தியா உள்ளதாக கவனிக்க முடியுமா எவ்வளோ முட்டாள்தனமான வேலை ஆ அடுத்து மாநில பட்டியல் அறுபத்தொன்று விஷயந்தான் இருக்கு பொறுப்பு தான் இருக்கு பொதுப்பட்டியில் ஐம்பத்தி ரெண்டு இதுலேயும் ஓவர் லுக் பண்ணுவான் எனக்கு தான் அப்படின்ட்டு இந்த நீட்டெல்லாம் கொண்டு வந்தானுங்க பாருங்க அதெல்லாம் பொதுப்பட்டியல் இருக்கிறதுனால தான் அந்த வேலை பண்ணிட்டு இருக்கிறான் சுகாதாரத்துறையெல்லாம் பொதுப்பட்டியல் அது மாதிரி அட்டவணை எட்டு மொழிகள் இந்தியாவில் மொத்தம் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு மொழிகளை வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் அங்கீகாரம் கொடுக்குது அட்டவணை எட்டில் சேர்த்துருக்காங்க சரியா மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு மொழி அட்டவணையிடப்பட்ட மொழிகள் அப்படின்னு அடுத்தது அட்டவணை அதேமாதிரி அட்டவணையிடப்பட்ட ஜாதிகள் இங்கே ஒரு ஷெட்யூல்டு கேஸ்ட் இங்கே தான் இருக்காது அதனால தான் அதுக்கு பேர் ஷெட்யூல்டு கேஸ்ட் அட்டவணை கான்ஸ்டியூஷனே ஷெட்யூலில் சொல்லப்பட்டோம்னா அது ஷெட்யூல்டு கேஸ்ட் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டவங்க அப்படி அதேமாதிரி ட்ரைப்ஸ் பழங்குடியின மக்கள் இருக்கால அவன் இதில் தான் அவங்க லிஸ்ட்லாம் இருக்கு கான்ஸ்டியூஷன்லேயே குறிக்கப்படியான அந்தளவுக்கு ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க அது அம்பேத்கர் தான் கொண்டு வந்து சேர்த்துவார் இதெல்லாம் சேர்த்தே விடாமல் தடுப்பானுங்க அப்புறம் இருந்தாலும் மற்ற இன்னும் இவங்களோட என்ன பாதிக்கப்பட்டவன் இருக்காயா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு விட மாட்டானுங்க அவங்களுக்கு பெண்களுக்குலாம் கேட்பார் அப்புறம் சுதந்திரம் அடைஞ்சவொன்னே அமைச்சராக இருப்பார் சட்ட அமைச்சராக ராஜினாமா பண்ணிட்டு வந்துடுவார் வந்துட்டு வேற ஒரு கட்சியாக ஆரம்பிச்சிடுவார் ஃபார்வர்டு பிளாக்னு ஒரு கட்சியாக ஆரம்பிச்சிடுவார் யார் அம்பேத்கர் மொழிகள் இருபத்தி ரெண்டு அலுவல் மொழிகள் உள்ளன சாரி அட்டவணை இடப்பட்ட மொழிகள் இது அதுக்கப்புறம் சேர்த்துனது ஒம்பது நிலச்சீதத்தை பற்றி நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் ஆ அது கட்சி தாவல் தடை சட்டம் அது என்ன சார் கட்சி தாவல் தடை சட்டம் அது அதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போதைக்கு ஒரு ஒரு கட்சியிலேருந்து எம்எல்ஏ ஆயிடுறான் எம்எல்ஏவோ எம்பியாவோ ஆனதுக்கப்புறம் வேற கட்சிக்கு போயிடுறது ஆனால் இவனுக்கு ஓட்டு போட்டவங்களாம் யார் இவங்க தான் நாங்கள் பண்ணுறானுங்க பாருங்கள் இப்போ எல்லா திருட்டுத்தனமும் பண்ணுறானுங்க பாருங்கள் எங்கள் மகாராஷ்டிராவில் பண்ணானுங்க பாருங்கள் சிவசேனா அவங்க கட்சிக்காரெல்லாம் பிஜேபிக்கு போயிட்டான் அப்போ அவனோட கதை பதவியெல்லாம் காலி ஆயிடும் அந்த மாத
கரண்ட் அஃபேர்ல அப்போ ஒரு கட்சியில் எம்பியாவோ எம்எல்ஏவோ ஆகிட்டு வேற ஒரு கட்சிக்கு தாவிட்டோம்னா அவனோட பதவி காலியாயிரும் அதுக்கு பேர் தான் கட்சி தாவல் தான் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா அடுத்தது பஞ்சாயத்து ராஜ் இருக்கு இல்லையா அவங்க என்னென்ன பணி செய்யணுங்கிறது பஞ்சாயத்து ராஜில் யார் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது பாட் நயனு அவங்க என்னென்ன பணி செய்யணும் அப்படிங்கிறது பாட்டு அட்டவணை லெவனு இருபத்தொம்போது வேலை அதில் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து முனிசிபாலிட்டி நகர உள்ளாட்சி அமைப்புகள் முனிசிபாலிட்டி இவங்க என்னென்ன வேலை செய்யணும் அப்படின்னு அட்டவணை டொல்லில் இருக்கு மொத்த பணிகள் பதினெட்டு அவ்வளோதான் ரைட் இது வரைக்கும் யார் யாரெல்லாம் இந்தியாவோட குடியரசுத் தலைவராக இருந்தாங்க டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் இவர் தான் முதல் குடியரசுத் தலைவர் பன்னெண்டு வருஷம் இருக்கார் அப்புறம் அதுக்கு தலுப்பு சலுப்பு தட்டிட்டு விட்டுட்டு போயிடுவார் என்னை ஒழுங்கு பண்ணிட்டு இப்போ டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் ஜாகிர் ஹுசேன் முதல் முஸ்லீம் இவர் ரெண்டு வருஷம் இருப்பார் பதவியிலே இறந்துடுவார் முதல் முஸ்லீம் இவங்க ரெண்டு பேரும் பிராமணர்கள் பிரைம் மினிஸ்டரும் பிராமணர் தான் இருந்திருப்பாங்க ஜவஹர்லால் நேரு பிராமணர் தான் இவங்க பண்டிட்டு இந்திரா காந்தி அவங்க பொண்ணு பண்டிட்டு தான் இந்திரா காந்தியோட வீட்டுக்கார தான் பார்சி பார்சிங்கிறது ஒரு மதம் பெர்சியாவிலிருந்து மதம் அந்த மதத்தை சேர்ந்தவர் எல்லாருமே பிராமின் தான் வருவாங்க வெறும் ஒன்றரை பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கானுங்க சரியா ஆனால் இது டம்மி போஸ்ட்டு அந்த மாதிரி அடுத்து விவி கிரி அடுத்து விவி கிரி சரியா சார் கிளாஸில் இருக்கேன் முடிச்சுட்டு போகிறேன் ஆ சொல்லுங்க சார் தமிழ் என்ன இல்லை ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு புது புக்கில் இருந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு அதை அனுப்புறாரு ஆமாம் நீங்கள் எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டே இருக்கு அனுப்பிடுறேன் அனுப்பிடுறேன் இதெல்லாம் ரெடி ஆகிட்டே இருங்க ஆ ஆ மேக்ஸு ஆமாம் உளவியல் சம்மந்தமானது இதுக்கான வீடியோ கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிருக்கு அதையும் அனுப்பிவிட்றேன் அப்லோட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அனுப்பிவிட்றேன் ஆ ஆ சரிங்க தேங்க்யூ சார் அடுத்து சும்மா பார்த்துக்கணும் இந்த மாதிரி டேபிள் வந்தாவே யார் அதிக நாள் இருந்தது முதல் ஆள் யார் இப்ப பிரசன்ட் யாரு அப்படி பார்த்துக்கணும் இதே மாதிரி சிறுபான்மையினர் யாராவது இருக்காங்களா யார் யாரு இந்த மாதிரி ஜாகிர் ஹுசேன் முதல் முஸ்லீம் இது அப்துல் கலாம் தான் கடைசி கிறிஸ்டின் இது வரைக்கும் எவனுமே ஆயிருக்க மாட்டான் யாருமே இல்லை பாருங்க அது அப்புறம் தலித்து பெண்கள் இந்த மாதிரி டேபிளில் வந்து முதல் முதல்ல அந்த பெண் யார் அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் வித்தியாசமாக உள்ளதாக இருக்கும் அதிக நாள் இருந்தவங்க கம்மி வருஷம் ஆச்சு பதவியில் இருந்தவங்க அந்த மாதிரி பார்க்கணும் சரியா யாருக்கப்புறம் யார் லைட்டாக பார்த்துக்கணும் திடீர்னு என்ன பண்ணுவோம் ஆர்டரில் கொடுத்துட்டு இவங்களை வரிசைப்படுதுங்க அவங்க பதவி காலத்தை வச்சுப்பாங்க இதில் முதல் தலித் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா கே ஆர் நாராயணன் முதல் தலித் ஷெடியூல்டு ட்ரைப் ம் வேறு பிசி கூட ரொம்ப இருக்காது இவங்க பிசியில் வருவார் ரெட்டி கார் பிசி தான் நினைக்கிறேன் இவங்க பிசியில் வருவாங்க ஓபிசின்னு வச்சுக்கோங்க அதை சர்மா இவங்களாம் வந்துட்டு அவங்க ஐயர் வாழ் குரூப்பு தான் உயர் குரூப்பு முதல் பெண் யார் பிரதிபா பட்டீல் பாட்டீல் பிரணாப் முகர்ஜி பிரணாப் முகர்ஜிக்கு அப்புறம் யார் வந்தாங்க பாவம் ராம்நாத் கோவிந்த் அவருக்கப்புறம் இப்போ யாரும் வந்திருக்காங்க இவர் தலித் தான் இப்போ முர்மு இவனுங்களை உட்கார வச்சே இவனுங்க அழிக்க போகிறானுங்கன்னு அர்த்தம் இந்த இனத்தையும் அழிக்க போகிறானுங்கன்னு அர்த்தம் இவனுங்களுக்கு ஏதோ துரோகம் பண்ண போகிறானுங்கன்னு அர்த்தம் பிஜேபி உட்கார வச்சாவே ஏன்னா இவரை வச்சு தான் தலித்துக்கு எதிரான சட்டம் நிறைய கொண்டு வந்திருக்கானுங்க இவர் பதவியில் இருக்கும்போது 
ஆனா இவர் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது பேருக்கு பாரு உங்களால நான் வச்சிருக்கேன் அப்படின்ட்டு ஏன்னா வட இந்தியாவில பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருபது சதவீதத்துக்கு மேல இருக்காங்க தலித்துகள் ஆஹ் அந்த மாதிரி இவங்க எஸ்டியா டிரைபல் பீப்புள் எஸ்டி இவங்க முதல் எஸ்டி ஆஹ் முரும்பு இவங்கதான் ஷெடியூல்டு ட்ரைப் பழங்குடியின மக்கள் சேர்த்தானுங்க அவங்க காட்டு சட்டத்தெல்லாம் மாத்த போறானுங்க காட்டை அழிக்கிறதுக்கான வேலை செய்ய போறானுங்க அவ்வளவுதான் அடுத்து முக்கியமான அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தங்கள் சரியா முக்கியமானது மட்டும் சொல்றேன் நோட் பண்ணிக்கங்க தாத்ரா நாகர்கவேலி இந்தியாவோட இணைக்கப்பட்டது போர்ச்சுகீசியர் கண்ட்ரோலில் இருக்கும் இந்த இடத்துல தாத்ரா நாகர்கவேலி இந்தியாவோட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் சேர்க்கறது பத்தாவது அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டம் பதினொன்னாவது அது வேணா விட்டுருங்க பன்னெண்டாவது கோவா டையு டாமன் கோவா டையு டாமன் இங்கே இருக்கும் கோவா இங்கே இருக்கும் சரியா இந்த இடத்துல குஜராத் பக்கத்துலயே சொல்றேன் அதெல்லாம் சேர்க்கிற எது கேட்பாங்க இது எப்படி கேட்பாங்கன்னா எந்தெந்த நிலப்பரப்பு இந்தியாவோட சேர்க்கப்பட்டதுங்கிறத வரிசை கிரகமா வரிசைப்படுதுன்னு சொல்லுவான் சரியா அப்புறம் இதுவும் போர்ச்சுகீசியர் கண்ட்ரோல்ல இருந்து தான் அறுபத்தி ரெண்டுல தான் நம்ம கூட இணைப்பாங்க போர்ச்சுகீசியர் இருந்து பிடிக்கிடுவாங்க பாண்டிச்சேரி அதே மாதிரி பாண்டிச்சேரிகளையா எங்க இந்த பக்கம் பாண்டிச்சேரி காரைக்கால் மாகி யானம் இந்த நாலு நிலப்பரப்பு பிரெஞ்சு கரண்ட் இருக்கும் அதை வாங்குவாங்க கோவா கோவா டையு டாமன் தாத்ரா நகரில் அறுபத்தி ஒன்றுலேயே சேர்த்துடுறானுங்க டையு டாமன் கோவா அப்புறம் பாண்டிச்சேரி அதுக்கப்புறம் இது பதினாலாவது தருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணுல தான் அறுபத்தி மூணு வரைக்கும் ரிட் மூணு யார் மட்டும் தான் போட முடியும் ரிட்டுனா இது நீதி பேரானேன்னு பார்த்தோம்ல ஹேபியஸ் கார்பஸ் அதெல்லாம் அது ஹைகோர்ட் மட்டும் தான் போடணும் சாரி சுப்ரீம் கோர்ட் மட்டும் தான் போட முடியும் இங்கே தான் மாத்திரானுங்க அது அறுபத்தி மூணுல உயர் நீதிமன்றம் என்ன பண்ணுங்க ரிட் நீங்கள் தாக்கல் பண்ணலாம் அடுத்தது பதினாறாவது சட்ட திருத்தம் அந்த ஆர்டிகல் பத்தொம்பது பார்த்தோம் இல்லையா அது என்னது பேச்சு உரிமை சிந்திக்கிறது கூட்டம் கூடுறது அடுத்தவனை பண்ணுறது எல்லாமே அவன் இஷ்டத்தில் எனக்கு பேச்சு உரிமை இருக்குன்னு உள்ளதெல்லாம் அடிச்சு விட்டுருவான் அது வந்து நம்ம எவ்வளோ பேசுவான் பாருங்க யார் அந்த நம்ம நிறைய யூடியூப் சேனலில் போய் போய் பேசிகிட்டு இருந்தானுங்க ஒரு பேர் ஒரு குரூப்பு அப்புறம் கிஷோர் அப்புறம் சீமானே அப்படி தான் பேசுவா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா சீமானே இவங்களாம் தப்பு தப்பாக போய் போய் ஒரு நடுவில் பத்து உண்மை இருந்துச்சுன்னா அதில் அஞ்சு போய் சொரி விட்டுருவான் சரியா அந்த மாதிரி இந்த இதில் சொல்லுவான் பாருங்க சொரி விட்டுருவான் அந்த மாதிரி தப்பெல்லாம் சொல்லிவிட்டு அவன் பாட்டில் போயிட்டே இருப்பான் தட்டிகிட்டு போயிட்டே இருப்பான் அப்போ அங்கே கூட்டத்தில் உள்ள மக்கள் அந்த தப்ப நாலு பொய் என்னவா இருக்கும் கருணாநிதி பற்றி இருக்கும் டிஎம்கே பற்றி இருக்கும் அப்படி சொல்லிவிட்டு போயிட்டே இருப்பான் அந்த மாதிரி அடுத்தவங்களுடைய புகழ் பாதிக்கிற மாதிரிலாம் நடப்பாங்க பேசுவாங்க அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி பக்கத்து நாடோட ஒற்றுமை பாதிக்கிற மாதிரி அது இதுன்னு பேசுறது பிராமணர்கள் முஸ்லீம்களை பற்றி உனக்கு அடிச்சு விட்டானுங்க பாருங்க ஆர்எஸ்எஸ்காரங்க அங்கே அடிச்சானுங்க அடி எங்கே அரேபி அரபு நாடுகள் இருக்குல்ல அங்கே அடித்தவனும் பேசாமல் கப்பிச்சு பண்ணி ஏன்னா முஸ்லீம்கள் நிறைய பெரிய பெரிய போஷிங்கில் அங்கே தான் இருக்கானுங்க பிராமணர்கள் முஸ்லீம் நாட்டில் ஒருமைப்பாடு இறையாண்மை என்ற வார்த்தையை பதவி பிரமாணம் பார்த்தவங்கள எம்பி எம்எல்ஏ அமைச்சர் நீதிபதி சிஏஜி அவங்களுடைய பதவி பிரமாணத்தெல்லாம் சேர்க்கிறாங்க பதினாறாவது சட்ட திருத்தம் சிந்தி சிந்தின்ற மொழியை நம்ம கூட 
அதுக்கு முன்னாடி பதினாலு தான் ஒரிஜினலாக பதினாலு தான் அட்டவணை ஏழுல இருக்கும் அட்டவணை ஏழா எட்டுல மொழியில் மொழிகள் இருக்கும்ல அட்டவணை அபிஷியல் லாங்குவேஜ் கிடையாது இது சும்மா அட்டவணை இடப்பட்ட மொழிகளில் பதினாலு தான் இருக்கும் பதினஞ்சாவதா சிந்தியை சேர்க்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் ஹலோ அண்ணா சொல்லுங்கண்ணா அண்ணா சொல்லுங்கண்ணா அண்ணா சொல்லுங்கண்ணா அப்படியா சரிண்ணா சரிண்ணா ஓகேண்ணா ஓகேண்ணா ஆமாண்ணா ஆஃபீஸ்லண்ணா ஆஃபீஸில் கிளாஸ் போயிட்டுருங்க ஓகேண்ணா ஓகேண்ணா ஓகே சரிண்ணா ஓகேண்ணா ஓகே ஆ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தஞ்சிலாம் சிக்கிம் முழு இந்திய நிலப்பகுதியாக வந்து இந்தியாவில் சேர்ந்து இப்போ எனக்கு தனி நாணயம் எங்களுக்கு தனியாக விட்டுருக்கணும் கதறானுங்க சிக்கிம் இங்கே இந்த இடத்துல இருக்கும் இந்த இடத்துல ஆ அதுக்கு முன்னாடி நம்மக்கிட்ட இராணுவ பாதுகாப்பு மட்டும் கேட்டுட்ருப்பானுங்க இராணுவ பாதுகாப்பு மட்டும் எங்களுக்கு கொடுங்க அப்படிமானுங்க அப்புறம் இப்போ சேர்த்துக்கிட்டாச்சு இது ஆனால் இப்போ இல்லை தூக்கியாச்சு எழுபத்தாறு இந்தியாவிற்கான டெரிட்டோரியல் வாட்டர் கான்டினென்டல் செல்ஃப் எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன் மேரிடைம் ஜோன் ஆஃப் இந்தியா ஆகியவற்றை தீர்மானிக்க பார் பாராளுமன்றத்துக்கு அதிகாரம் அப்படின்னு சட்டம் கொண்டு வராங்க அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னாக்கா ஒரு நாடு இருக்குனாக்கா அந்த நாட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அவங்களுடைய டெரிட்டோரியல் வாட்டர்னு சொல்லுவாங்க அங்கே ஏதாவது பிரச்சனை நடந்தது அப்படின்னாக்கா நம்ம இந்திய சட்டப்படி இந்தியாவிலே விசாரணை செய்வாங்க வெளிநாட்டிலேருந்து ஒரு கப்பல் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஏரியாவில் நம்ம நாட்டு கப்பலில் மோதி நாலு மீனை வரவு கொண்டு போகிறானுங்க அப்போ அது சம்மந்தமான விசாரணை எங்கே நடக்கும் இந்தியாவிலே நடக்கும் எதுக்குள்ளே டெரிட்டோரியல் வாட்டருக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய பிரச்சனை அதை தாண்டி ஏதாவது பிரச்சனை நடந்தால் இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் இருக்கும் அங்கே போய் கேஸ் ஆனால் நம்ம நாட்டு பிரச்சனை இல்லை வேறு நாட்டுக்கார மோதிட்டால் நம்ம நாட்டுக்கு அந்த நாட்டுக்குள்ள பிரச்சனை அதனால் அந்த விசாரணைகளும் அங்கே பண்ணுவாங்க கான்டினென்டல் செல்ஃப் கடலில் ஆழம் குறைவான பகுதி எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன் இங்கேருந்து இதிலேருந்து டெரிட்டோரியல் வாட்டர்லேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொலைவு நம்ம இந்தியாவுக்கான எக் எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த ஏரியாவில் என்ன வளங்கள் இருந்தாலும் அதை நம்ம நாட்டுக்கு சொல்லணும் பொருளாதார வளங்கள் இருக்குல்ல கடலுக்குள்ளே பெட்ரோலியம் எடுக்கலாம் நிலக்கரி எடுக்கலாம் மீன் பிடிக்கலாம் அதெல்லாம் நமக்கு சொந்தம் வேறு எவனும் தலையிடக்கூடாது அதுதான் மேரிடைம் ஜோன் ஆஃப் இந்தியா அதுவும் அதே மாதிரி தான் இது எல்லாத்தையும் தீர்மானிக்க பாராளுமன்றத்துக்கு உரிமை எதுக்கு சார்னா நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு ஆப்பிடிக்க தான் சரியா இப்போ தான் என்ன பண்ணும் இந்த அம்மா எடுத்து இப்போ இவர் இருப்பார் இந்த அம்மா கொடுக்கும் பொழுதே கச்சத்தீவை தார பார்த்துருவார் காமராஜர் இருப்பார் இப்போ சிஎம் வந்து கருணாநிதி தமிழ்நாட்டில் அப்போ இதெல்லாம் தீர்மானிக்க யாருக்கு வரையுமே அதை உண்டு பார்லிமெண்ட்டு இப்போ கருணாநிதிக்கு அதுக்கு ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா ஆனால் கட்சி தீவிர கருணாநிதி கொடுத்துட்டான் கொடுத்துட்டான்னு போய் பேசிக்கிட்டே இருக்கானுங்க நிறைய கொடுத்தது யார் இந்திரா காந்தி அப்போ காங்கிரஸ் தலைவர் யார் காமராஜர் காமராஜர்லேயும் முடியலனாக்கா எப்படி அது மட்டும் இல்லாமல் கூட்டணி இல்லை யார் இருந்தாருன்னா எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் இப்போ கட்சி ஆரம்பிச்சிட்டாரு எதுவுமே பேசலை தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் ஏற்று தீர்மானம் போடுறாங்க அவங்க கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய எம்ஜிஆர் இந்திரா காந்தி கிட்ட போய் எதுவுமே பேசல இந்த தீர்மானத்தில் கூட கையெழுத்து போடல இப்போ யார் உடந்த எம்ஜிஆரை பேசணும் காமராஜரை பேசியிருக்கணும் ஆனால் யார் கொடுத்து விட்டானுங்க இந்த வரலாறு தெரியாமல் நிறைய பொய் வரலாறு திருச்சி விட்டுருக்காங்க ஆ ரைட் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தாறு நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் இது வந்து சிறிய அரசியலமைப்பு சட்டம்னு சொல்லுவாங்க இதை ஏன்னா நிறைய சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்துடும் இந்திரா காந்தி அந்த டைமில் எமர்ஜென்சி பீரியட் இப்போ எமர்ஜென்சினா என்னன்னு சொல்கிறேன் அவசர நிலை பிறகுடன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் எமர்ஜென்சி அப்போ இந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்து நிறையா அரசியலமைப்பு சட்டத்திருத்தத்தை கொண்டு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது 
பார்த்துருப்பீங்க ஒரு மூணு வாரத்தையே பிரியாம்பிள்ள சேர்த்திருக்கும் இந்த சட்டத்தில் தான் அடிப்படை கடமைகளை கொண்டு வந்திருக்கும் அடிப்படை கடமைகளை கொண்டு வந்திருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் செஞ்சுருக்கும் இந்த சட்டத்துக்குள்ளே பார்ப்போம் முகப்புறையில் மூன்று வாரத்தை சொன்னால் சமதர்மம் மதச்சார்பு ஒருமைப்பாடு இன்டகிரிட்டி செக்குலர் சோசியலிசம் அந்த மூணு வார்த்தை சேர்த்து அடிப்படை கடமையை சேர்த்துருப்பாங்க நாட்டிற்கு எதிராக செயல்படும் இது சட்டம் இயற்ற பூண்டா ஸ்போடா தடால்லாம் சொன்னால மிசா அப்படின்னு மிசா நான் இப்போ ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்துச்சு இவன் நான் தேச துரோகி அப்படின்ற மாதிரி அதான் நாட்டி இருந்தேன் நாட்டிற்கு எதிராக செயல் ஆன்டி நேஷனல்ஸ் பெண்ணையெல்லாம் கூட பிடிச்சாங்கன்னா அதில் தான் தூக்கி போடுவானுங்க ஏன் சிந்திக்க வைக்கிறேன்ல அது அவனுங்களுக்கு பிடிக்காது உண்மையெல்லாம் சொல்கிறேன்ல சிக்கிம் கதையெல்லாம் நீ எப்படி சொல்லலாம் மிசோரம் கதையெல்லாம் எப்படி சொல்லலாம் உண்மை அது ஆனால் ஆ அந்த மாதிரி அப்படி அவங்களாம் பிடிக்க மாட்டாங்க பயப்படாதீங்க பார்த்துக்கலாம் அதெல்லாம் நடக்காது பார்த்துக்கலாம் அந்த சட்டத்தை கொண்டு வர்றதுக்கு பவர் இருக்குன்னு கொண்டு வந்துடுது அரசிற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறையில் மூன்று புதிய சட்டத்துக்களை சேர்த்துறாங்க சமநீதி இலவச சட்ட உதவி அப்படின்னு ஒரு இது இதை நான் சொல்லாமல் விட்டுட்டாங்க ஒரு ஆர்டிக்கிளில் சேர்த்திருப்பாங்க மிஸ் பண்ணிட்டு எடுத்து பாருங்க அதாவது ஃப்ரீ ஜஸ்டிஸ் அதாவது எல்லா நீதிமன்றத்திலையும் இலவச சட்ட ஆலோசனை மையம்னு ஒன்று இருக்கும் ஏழைகள்லாம் போக மாட்டாங்க அவங்களுக்கு பிரச்சனை நடந்துக்கிறேன் எவண்டா கோர்ட்டுக்கு போகிறது அங்கே போகிறதுன்னு போக மாட்டான் என்ன தப்பு நடந்தாலும் சரி கோர்ட்டுக்கு போக மாட்டான் அப்போ நம்ம வறுமை கோட்டுக்கு கீழே உள்ளவங்க பிலோ பாவர்ட்டி லைனில் உள்ளவங்க நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கோர்ட்டுக்கு போய் அந்த இலவச சட்ட உதவி மையம் போனீங்கன்னா அரசாங்கமே உங்களுக்கு நீதி ஒரு வழக்கறிஞரை கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு ஃபீஸ்லாம் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் ஒரே ஒரு சர்டிஃபிகேட் மட்டும் எடுத்துகிட்டு போகணும் என்னது பிலோ பாவர்ட்டி லைனு கீழே உள்ளவன் அப்படின்னு சரியா ரைட் அதேமாரி காடு இயற்கை நிறுவனங்களுடைய மேலாண்மையிலே பணியாளர் பங்கு பார்த்தோம் இல்லையா நிறுவனம் முடிவெடுக்கும் பொழுது பணியாளராக கேட்டு முடிவெடுக்கணும்னு அதெல்லாம் இந்த அம்மா தான் சேர்த்துவோம் அப்புறம் காடு இயற்கை உயிரினம் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு இந்த இதில் தான் சேர்த்துவாங்க எழுபத்தாறுல ஆ இங்கே வச்சானுங்க பாருங்க ஆப் கல்வி வளம் இயற்கை வளங்கள் பறவை வனவளங்கு பாதுகாத்தல் எடை கற்கள் அளவைகள் உச்ச நீதி இது எல்லாத்தையும் பொதுப்பட்டியலுக்கு கொண்டுட்டு போயிடுவாங்க எங்கே போயிடுறாங்க பொதுப்பட்டியெல்லாம் என்ன அர்த்தம் ரெண்டு பேரும் என் ரெண்டு பேரும் செய்யலாம் அந்த வேலையை கல்வி பொதுப்பட்டியல் இப்போ தான் போகுது அதனால தான் நம்ம மாட்டிட்டு முடிக்கிறோம் நீட்டுன்றான் புதிய கல்வி கொள்கைன்றான் இல்லாத வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க ஆ எதுக்கு அவனுக்கு நினச்ச மாதிரி கொண்டு வந்துடலாம் திரும்பவும் பழைய மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஜாதிய கட்டமைப்பு குலத்தொழில் கொண்டு வந்துடலாம்னு பார்க்குறானுங்க அனைத்து இந்திய நீதிபதிகள் நியமன ஆணையனும் ஒன்று உருவாக்கலான்னு ஸ்டெப் எடுப்பாங்க ஆனால் அது நடக்காது அவசர நிலை பிரகடனத்தை போய் அந்த வேலையெல்லாம் செஞ்சிடும் இந்த அம்மா எதுக்குன்னா அதோட பதவி போகிற மாதிரி ஆயிரும் கோர்ட்டில் தீர்ப்பு வரப்போகுது என்ன தீர்ப்புனாக்கா இந்த அம்மா அதுக்கு முன்னாடி வந்து ப்ரைம் மினிஸ்டர் தான் இருக்கும் அப்போ எலெக்ஷன் நடக்கும் எழுபத்தொன்னுலேயே என்னமோ அப்போ அந்த எலெக்ஷனில் என்ன ஆகுனாக்கா தன்னோட த பதவியை தவறாக பயன்படுத்தின மாதிரி ஒருத்தர் கேஸ் போட்டுவாங்க பயன்படுத்தி தான் இந்த அம்மா எம்பியாகவே வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கேஸ் முடிய போகுது அழகாபத்து நீதிமன்றத்தில் அந்த நேர்மையான நீதிபதி போல் இருக்கா ஆமாம் தவறாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்போ எம்பி பதவி போயிடும் எம்பி பதவி போனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரைம் மினிஸ்டர் பதவியும் போயிடும் யாருக்கு இந்திரா காந்தி அதனால் மறைமுகமாக எல்லா நீதிபதி இதெல்லாம் கொண்டு வர அதை ஒன்றும் எல்லாம் மிரட்டு வாங்கலாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இல்லாத சேட்டையெல்லாம் பண்ணும் அதே மாரி தீர்ப்பு நாளைக்கு வரப்போகுது உடனே எமர்ஜென்சி கொண்டு வந்து பிரசிடண்ட் கண்ட்ரோலில் நாடே கொண்டு வந்துடும் அப்போ சட்டத்தை யாருமே சரியாக புரிஞ்சிக்காத டைம் எமர்ஜென்சினால் என்னென்னு சொல்கிறேன் போக போக இன்னமுமே நிறைய பேர்த்துக்கு தெரில அப்படின்னா என்ன எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த அம்மாவை பண்ணிடும் அந்த மாதிரி அப்புறம் மேலே தள்ளி தள்ளி போட்டு அப்புறம் எமர்ஜென்சி கேன்சல் ஆகும் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு இருக்கும் எமர்ஜென்சி அதுக்கப்புறம் எமர்ஜென்சி முடிஞ்சோன்னா பொது தேர்தல் நடக்கும் தேர்தல் நடக்கும் பொழுது ஜனதா பார்ட்டி ஆட்சிக்கு வருவாங்க இந்த அம்மா தோத்துரும் ஜனதா பார்ட்டி ஜனதா கட்சி ஆட்சிக்கு வரும் 
இவன் தான் யாரும் கிடையாது பிஜேபிக்கு முன்னோடி இவலாம் பிஜேபிக்கு முன்னோடி தான் ஜனதா பார்ட்டியா அதுக்கப்புறம் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு தான் பாரதிய ஜனதா பார்ட்டின்னு மாறும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் தான் பாரதிய ஜனதா பார்ட்டின்னு மாறும் ஆனால் இது எதோட அமைப்புனா ஆர்எஸ்எஸோட அமைப்பு தான் அதெல்லாம் எப்படியாவது முட்டி மோதி பார்த்துக்கிட்டே இருப்பானு நிதி கிடைக்கும் அப்போல்லாம் எப்படின்னா எல்லா உலகத்தில் எல்லாமே பிராமணர் தானே பணக்காரனாக இருக்கான் எல்லா வேலையிலும் போய் செட் அங்கே போய் நிதியெல்லாம் வாங்கி நம்ம இருந்தோம் பிராமணர்கள் இப்போ கஷ்டப்படுறோம் அதை கஷ்டப்படுறோம் ஒரு கஷ்டம் இல்லை அதை சொல்லி இவனுக்கு இடஒதுக்கணும் இவனுங்கெல்லாம் வேலையை வாங்கிக்கிறானுங்க நம்ம வாழலாம் வேலை செய்ய முடில அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொய்யும் புரட்டியும் சொல்லி நிதி திரட்டி போராடிக்கிட்டே இருக்கானுங்க அப்புறம் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் அந்த பாபர் மசூதி இடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு புரட்சியை கலைப்பி விட்டு பாபர் மசூதி இடித்து அப்புறம் தான் ஆட்சிக்கே வருவானுங்க குஜராத்தில் அப்புறம் தான் குஜராத்தில் அந்த கலவரம் நடக்கும் கோத்ரா ரயில் ஏறி குஜராத்தில் எலெக்ஷன் வரப்பெல்லாம் பாருங்கள் இமயமலையில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை நடக்கும் ம் அதெல்லாம் வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள் அதெல்லாம் நாற்பத்தி நாலில் முக்கியமான சட்டத்தை இருக்குங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இப்போ புரியாது அப்புறம் சொல்கிறேன் தேசிய அவசர நிலை பிரகடனத்தை வெளியிடணுனாக்கா உள்நாட்டு கலவரம் நடந்தாவே போதுன்ற மாதிரி இருக்கும் உள்நாட்டு இந்த இனியும் அப்புறம் நான் சொல்கிறேன் ஆயுதம் ஏந்திய உள்நாட்டு கலவரன்ற வார்த்தையை மாற்றுறாங்க இந்த மாதிரி அந்த உள்நாட்டு கலவரம்னு சொல்லி தான் தேசிய அவசர நிலை பிரகடத்துக்கு கொண்டு வரும் அதனால் அதுக்கெல்லாம் செக் வைக்கணும் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இந்த அம்மாவை சொல்லிடும் குடியரசுத் தலைவர் கூப்பிட்டு ஐயோ எமர்ஜென்சி கொண்டு வாயான்னு சொல்லிடும் அவரும் கொண்டு வந்துடுவார் அதை மாற்றுறாங்க குடியரசுத் தலைவர் தான் எமர்ஜென்சி கொண்டு வரணும் ஆனால் அமைச்சரவையினுடைய எழுத்துப்பூர்வமான கடிதம் போகணும் ஒப்புதல் கடிதம் குடியரசுத் தலைவர் தான் எல்லாரும் செய்வார் செய்வார்னு பார்ப்போம் பின்னாடி வரும் பார்ப்போம் ஆனால் அவர் அவர் இஷ்டத்துக்கெலாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது சரியா அவர் இஷ்டத்துக்கு சாப்பிட்லாம் தூங்கலாம் ட்ரெஸ் பண்ணலாம் மற்றபடி அரசாங்க ரீதியில் அவர் என்ன பண்ணணும் எங்கே போகணும் என்ன பேசணுங்கிறது முத கொண்டு அமைச்சரவை கொடுக்கறத தான் அவர் பண்ணணும் அது மாதிரி தான் மாநிலத்திலையும் ஆளுநர் ஆனால் இவனுக்கு என்னமோ எல்லா அதிகாரமும் இருக்கிற மாதிரி இவன் ஆடிட்டு இருக்கான் யார் நம்ம மாநில ஆளுநர் அதெல்லாம் பக் அரசியலமைப்புக்கு சட்டத்துக்கு புறம்பானது சின்ன கையெழுத்து போடாமல் வச்சுருக்கான் அமைச்சரவை கொடுத்த பத்தொம்பது பில் உக்காந்துருக்காமா தமிழ்நாட்டோட பில் மசோதா செயல்படுத்த முடியாது அவன் கையெழுத்து போடலாம்னா ஆனால் போட்டாகணும் இவங்க சொல்லியானா போட்டாகணும் ஆனால் அவன் அவன் நம்ம பவர் இருக்கிற மாதிரி கட்டிகிட்டு இருக்கிறான் சரியா அதெல்லாம் தப்பு பயங்கரமான தப்பு சொத்திற்கான அடிப்படை உரிமை நீக்கப்பட்டு சட்டபூர்வ உரிமையில் சேர்க்கப்பட்டு இப்போதான் முத முதல்ல அங்கே நீக்கிறதுக்கு ஸ்டெப் எடுப்பாங்க மசோதா அது நடை நிறைவேற எழுபத்தொன்லேயும் மசோதா கொண்டு வந்திருப்பாங்க சரியா பட் அந்த மசோதா நிறைவேறியது இப்போ தான் எந்த வருஷம் எழுபத்தி எட்டாவது நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு சொன்ன இல்லையா இருபது இருபத்தொன்னு நேஷனல் எமர்ஜென்சி அப்போ கூட அதை நீக்க முடியாது இருபது என்னது வாழ்வதற்கான சாரி குற்றம் யார் குற்றவாளின்னு சொல்கிறது நடைமுறையில் உள்ள சட்டத்தின்படி தான் குற்றவாளி நடைமுறையில் உள்ள சட்டத்தின்படி தான் தண்டனை இருபத்தொன்று வாழ்கிறதுக்கான உரிமை இது ரெண்டையும் அவசர நிலை பிரகடனம் தப்போ கூட நீக்க முடியாது மற்ற எல்லாத்த வேணாலும் நீக்கிக்கலாம் மற்ற அடிப்படை உரிமைகள் இருக்கு இல்லையா ஆனால் இதை நீக்க முடியாது வாக்களிப்பதற்கான குறைந்தபட்ச வயதை இருபத்தொன்னுலேருந்து பதினெட்டாக உயர் குறைப்பாங்க ராஜீவ் காந்தி இப்போ வந்து எண்பத்தொம்போதில் பிரைம் மினிஸ்டர் ராஜீவ் காந்தி டெல்லிக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒராவது சட்டம் டெல்லிக்கு தலைநகர் நிலப்பகுதி கேபிட்டல் டெரிட்டரி இது எழுத மாதிரி சொன்னால் யூனியன் டெரிட்டரி என்னன்னு சொன்னேன் என்னன்னு சொன்னேன் செவன் பிளஸ் ஒன்னு அப்படின்னு சொன்னேன் செவன் வந்து யூனியன் பிரதேசம் இது கேபிட்டல் டெரிட்டரி அதுவும் அவங்க கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது ஏர் கண்ட்ரோலில் யூனியன் கவர்மெண்ட் எங்கம்மா சிவசங்கரி ஆன்லைனில் இருக்கீங்களா கேட்குதா அடுத்து எழுபத்தி மூணாவது சட்டத்திருத்தம் எழுபத்தி நாலாவது பஞ்சாயத்து ராஜ் இருக்காங்க இல்லையா பகுதி ஒம்பது பார்ட் நயனு அதே மாதிரி அட்டவணை பார்ட்டு அட்டவணை எத்தனை பதினொன்று பதினொன்றாவது அட்டவணை எல்லாம் சேர்த்துறாங்க அதே மாதிரி நயன் ஏ அட்டவணை பன்னெண்டு 
இதெல்லாம் எழுபத்தி நாலாவது சட்டத்தில் சொன்னாலே தொண்ணூத்தி தொண்ணூ தொண் தொண்ணூற்றி ரெண்டில் தான் ஆட் பண்ணுவாங்கண்ணே அது ரெண்டையும் அது எண்பத்தி ஆறாவது திருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் மொத்தம் இல்லையா ஆறுலேருந்து அறுபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஒன்று ஏ ஐம்பத்தி ஒன்று கே அதெல்லாம் இந்த வருஷம் தான் சேர்க்குறாங்க சேவை வரியெல்லாம் இப்போ இல்லவே இல்லை ஜிஎஸ்டி வந்துருச்சு ரெண்டாயிரத்தி மூணில் எஸ்சி எஸ்டிக்குன்னு ஒரு தனி ஆணையம் அதாவது எஸ்சி எஸ் எஸ்சி மக்கள் பாதிக்கப்பட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து விசாரணை செஞ்சு விசாரணை அறிக்கையை கொடுப்பாங்க குடியரசுத் தலைவர் அதே மாதிரி எஸ்டிக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டு அங்கே போய் விசாரணை செய்வாங்க சரி அது மாதிரி ஓபிசிக்குன்னு தனியாக ஆணையம் இருக்குது ஆ பிசி எம்பிசிலாம் பாதிக்கப்பட்டாங்கன்னா அங்கே போய் விசாரணை செஞ்சு அறிக்கை கொடுக்கணும் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி மூணில் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க எத்தனை அமைச்சர் இருக்கலா சார் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க எத்தனை அமைச்சர் ரெண்டு அவை இருக்கும் பார்லிமெண்டில் இதில் கீழவை உறுப்பினர்களை மொத்தத்தில் பதினஞ்சு சதவீதத்துக்கு மிகாமல் இருக்கும் இதில் நூறு பேர் மெம்பர் எம்பி இருக்காங்க அப்படின்னா எம்பின்னு சொல்லுவாங்க நூறு பேர் மொத்த எம்பியோட நம்பர்ஸ்னாக்க அதில் பதினஞ்சு பேர் பதினஞ்சு சதவீதம் தான் இருக்குன்னா அப்போ பதினஞ்சு பேர் தான் அமைச்சராக இருக்க முடியும் அது மாதிரி மாநிலத்துலேயும் அந்த மாதிரி மேக்சிமம் லிமிட்டை கொண்டு வராங்க அது மாதிரி மாநிலத்தில் ஒரு சில மாநிலத்தில் முப்பது பேர் தான் இருப்பான் எம்எல்ஏவே சின்ன மாநிலமாக இருக்கும் சிக்கிம் அங்கெல்லாம் அங்கே பாஞ்சு பர்சன்டேஜ்னா எவ்வளவு நாலரை பேர் அஞ்சு பேர் தான் வருவான் அந்த மாதிரி மாநிலத்தில் பன்னெண்டு பேர் இருக்கலாம் அமைச்சர்கள் வேலை நிறையா இருக்குல்ல அதனால் அதை சொல்கிறாங்க எட்டாவது ஆட்டங்களில் மூணு மொழியை சேர்க்குறாங்க போடோ டோங்கிரி மைத்திலி சந்தாலி இதெல்லாம் அங்கே வட வட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த வட்டார மொழிகள் அதெல்லாம் சேர்க்குறாங்க அப்போது இப்போ தான் அது இருபத்தி ரெண்டு மொழிகள் எப்போ ரெண்டாயிரத்தி மூணில் ஒரிசா கிடையாது ஒடியா அப்படின்னு சொல்லணும் இதோட இருக்கட்டும் நாளைக்கு பார்ப்போம் இப்போ என்னென்ன பார்த்தோம் முக்கியமான பாட்டெல்லாம் பார்த்தோம் அட்டவணைகள் பார்த்தோம் அப்புறம் திருத்தங்கள் சட்ட திருத்தங்கள் இன்னும் அதுக்கப்புறம் அப்டேட் பண்ணல இன்னும் இருக்குது ஜிஎஸ்டி சட்ட திருத்தம் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது அந்த பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடுக்கான சட்ட திருத்தம் பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய மக்கள் இருக்காங்களா அவங்களுக்கு இதெல்லாம் பார்க்க அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் ஆ